దేవుడు సృష్టికర్త జీవదాత దేవుడు మాట్లాడతాడా మన ఎందుకు శ్రద్ధ చూపిస్తాడా దేవుని మనం తెలుసుకోగలమా అవును దేవుడు మాట్లాడాడు శ్రద్ధ చూపాడు ఆయన సందేశం అందరూ ఆయన్ని ఎలా తెలుసుకోవాలో చెప్తుంది ముప్పై ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం దేవుడు తన మాటలను వ్రాయమని మనుషులను ఆదేశించాడు దేవుడు పదిహేను వందల సంవత్సరాలలో ఇచ్చిన ఈ సందేశాన్ని నలభై మంది వ్రాశారు తొలి వ్రాతలను ధర్మశాస్త్రము ప్రవచనాలు అంటారు దేవుని మాటలను మొదట చర్మపు చుట్టలపై వ్రాశారు వాటినే లేఖనాలు అంటారు వీటన్నిటినీ కలిపి ఇప్పుడు మనం ఒకే పుస్తకంగా బైబిల్ అని అంటున్నాము ఈ పవిత్ర మాటలు దేవుడు ప్రపంచంలోని మానవులందరినీ ఎంత ఎక్కువగా ప్రేమిస్తాడో చెప్తాయి ఇదే దేవుని చరిత్ర ఆది అందు దేవుడు భూమి ఆకాశాలను సృష్టించాడు భూమి నిరాకారంగా శూన్యంగా ఉంది చీకటి అగాధ జలములపై కమ్మి ఉంది దేవుని ఆత్మ ఆ జలములపై కదులుతూ ఉంది దేవుడు వెలుగు కలుగుగాక అనే పలుకగా వెలుగు కలిగింది వెలుగు మంచిదైనట్లు దేవుడు చూచాడు దేవుడు వెలుగును చీకటిని వేరుపరిచి వెలుగునకు పగలని చీకటికి రాత్రిని పేర్లు పెట్టాడు అస్తమయము ఉదయము కలిగింది మొదటి దినమైంది దేవుడు జలముల మధ్య ఒక విశాలము కలిగి ఆ జలములను వేరుపరచునుగాక అని పలికాడు దేవుడు ఆ విశాలమునకు ఆకాశమని పేరు పెట్టాడు అస్తమయము ఉదయము కలుగగా రెండవ దినం ముగిసింది అప్పుడు దేవుడు ఆకాశం క్రింది జలములు ఒక చోట కూర్చబడి ఆరిన నేల కనబడునుగాక అని పలుకగా అప్రకారమే అయింది ఆరిన నేలకు భూమి అని జలరాశికి సముద్రమని పేర్లు పెట్టి అది మంచిదని దేవుడు చూచాడు దేవుడు గడ్డిని విత్తనముల చెట్లను ఫలవృక్షములను తమ తమ జాతి ప్రకారము భూమి ములిపించునుగాక అని పలుకగా అలాగే జరిగింది అది మంచిదని దేవుడు చూచాడు అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా మూడవ దినమైంది అప్పుడు దేవుడు ఆకాశంలో జ్యోతులు కలుగుగాక అవి సూచనలు కాలములను సూచించునుగాక అని పలికాడు పగటిని ఏలుటకు సూర్యుడు రాత్రిని ఏలుటకు చంద్రుడు అనే రెండు గొప్ప జ్యోతులను ఏర్పరిచాడు నక్షత్రాలను కూడా చేశాడు ఆయన భూమి మీద వెలిగించుటకు వాటిని ఆకాశ విశాలంలో ఏర్పరిచాడు అది మంచిదని దేవుడు చూచాడు అస్తమయము ఉదయము కలుగగా నాలుగవ దినమైంది అప్పుడు దేవుడు జలములు జలచరాలతో నిండి ఉండాలి పక్షులు భూమిపై ఎగరాలి అని పలికాడు దేవుడు వాటి వాటి జాతి ప్రకారము గొప్ప జలచరాలను రెక్కలు గల పక్షులను సృష్టించాడు అది మంచిదని దేవుడు చూచాడు మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొందండి అని వాటిని దివించాడు కూడా అస్తమయము ఉదయం కలిగింది ఐదవ దినమైంది అప్పుడు దేవుడు భూమి జీవరాశులతో నిండి ఉండాలి అని పలికాడు ఆ విధంగా పశువులను పురుగులను అడవి జంతువులను భూమి మీద బ్రాకే ప్రతి పురుగును తమ తమ జాతి ప్రకారం దేవుడు చేశాడు అది మంచిదని దేవుడు చూచాడు అప్పుడు దేవుడు మన స్వరూపంలో మన పోలిక చొప్పున నరుని చేద్దాం అని అన్నాడు దేవుడైన హోవా నేల మంటితో నరుని నిర్మించి వారి నాశకారంధ్రాలలో జీవవాయువును ఉదగా నరుడు జీవాత్మ అయ్యాడు దేవుడు తన స్వరూపంలో నరుని చేశాడు స్త్రీనిగాను పురుషునిగాను వారిని చేశాడు దేవుడు మొదటి నరునికి ఆదాము అని పేరు పెట్టాడు తరువాత ఆదాము స్త్రీని హవ్వా అని పిలిచాడు అప్పుడు దేవుడు ఇలా అన్నాడు పురుషుడు తన తల్లిని తండ్రిని విడిచి భార్యను హత్తుకుంటాడు వారిద్దరూ ఏక శరీరమై ఉంటారు ఆదాము హవ్వలు దిగంబరులైనను వారు సిగ్గు ఎరగలేదు దేవుడు తాను చేసిన సమస్తము చాలా మంచిదని చూచాడు అస్తమయమును ఉదయమును కలుగుగా ఆరవ దినమైంది ఆకాశము భూమి యొక్క సృష్టి సంపూర్తి చేసి ఏడవ దినమున దేవుడు విశ్రమించాడు దేవుడు ఏడవ దినమును ఆశీర్వదించి పవిత్రపరిచాడు దేవుడైన యహోవా ఏదేనులో ఒక తోటను వేశాడు రమ్యమైన మంచి ఫలములనిచ్చు వృక్షాలను నేల నుండి ములిపించాడు ఆ తోట మధ్యలో జీవ వృక్షము మంచి చెడుల తెలివినిచ్చు వృక్షము అనే రెండు చెట్లు ఉన్నాయి ఏదేను తోటను సేద్యపరచడానికి దేవుడు మానవుని ఆ తోటలో ఉంచాడు అప్పుడు దేవుడిలా ఆజ్ఞాపించాడు 
నీవు ఈ తోటలోని మంచి చెడ్డల తెలివినిచ్చి వృక్ష ఫలములు తప్ప అన్ని ఫలాలు తినొచ్చు ఆ చెట్టు ఫలమును ఎన్నడూ తినకూడదు ఆ ఫలాన్ని తిను దినమున నిశ్చయముగా చనిపోతావు వారు తమ జీవితాన్ని సంపూర్ణంగా ఆనందించినట్లు కావలసినవన్నీ ఇచ్చి వారి పట్ల తన ప్రేమను చూపాడు మానవులందరికీ పితరులైన వీరికి ఎంచుకునే సామర్థ్యాన్ని ఆ సామర్థ్యాన్ని జ్ఞానయుక్తంగా వినియోగించుకునే అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు ఆదాము హవ్వలు ఆ చెట్టు ఫలములు తినకుండా ఉండాలనే తన ఒకే ఒక ఆజ్ఞకు విధేయులై జీవించాలని ఆయన ఆశించాడు ఇక తక్కినవన్నీ వారి ఆనందానికే ఆ అందమైన తోటలో ఆదాము హవ్వలు సుఖశాంతులతో ఉండాలంటే దేవుని జ్ఞానాన్ని నమ్మి ఆయన అధికారానికి లోబడితే చాలు వారు తమ కీయబడిన జీవితాన్ని బట్టి ఎంతో కృతజ్ఞులుగా ఉండవలసి ఉంది కాని తప్పు మార్గాన్ని ఎంచుకున్నప్పుడు స్వేచ్ఛ సంతోషాన్ని ఇవ్వలేదు మానవ సృష్టికి ఎంతో పూర్వం దేవుడు దేవదూతలను సృజించి వారికి తమ మార్గాన్ని ఎంచుకునే స్వేచ్ఛను కూడా ఇచ్చాడు దేవుడు దేవదూతల నుండి ఏ ఘనతనైతే కోరాడు అదే ఘనతను మానవుల నుండి కూడా కోరాడు దేవదూతల్లో అనేకులు దేవునితో కూడా ఉండి ఆయనను ఆరాధిస్తూ ఆజ్ఞలకు లోబడుచు మానవాళ్ళకి అనేక రీతులుగా సహాయపడుచున్నారు కానీ కొందరు దూతలు దేవుని ప్రేమను తిరస్కరించి చెడు మార్గాన్ని కోరుకున్నారు లూసిఫర్ అనే అందమైన దూతను తమకు నాయకునిగా ఎంచుకున్నారు లూసిఫర్ తన దురహంకారము గర్వము వల్ల ఘనమైన తన స్థితిని కోల్పోయాడు అంతేకాకుండా దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేసి పరలోకం నుండి త్రోయబడ్డాడు ఎందుకంటే నా సింహాసనాన్ని దేవుని నక్షత్రాలకు పైగా హెచ్చించుకుంటాను మహోన్నతులతో సమానంగా చేసుకుంటాను అని సవాలు చేశాడు లూసిఫర్ బైబిల్లో అపవాది అని దయ్యమని పిలువబడుచు దేవునికే చెందాల్సిన ఆరాధనను తానే కోరుకున్నాడు సాతాను తానే పూజింపబడాలని అందమైన వెలుగుదూత వేషంలో మానవాడిని మోసగిస్తాడు అతని అబద్ధాలు తప్పుడు బోధలు మనకు శ్రమను నాశనాన్ని తెస్తాయి కాబట్టి దేవుడు నీవు నరకములో ఒక మూలకు త్రోయబడతావు అని లూసిఫర్ తో చెప్పాడు ఆదాము హవ్వలున్న ఆ అందమైన తోటలో సాతాను సర్పరూపంలో వచ్చి హవ్వకు కనబడ్డాడు ఈ సర్పం దేవుని సృష్టిలో అన్ని జంతువుల కన్నా చాలా యుక్తి గలది సర్పము స్త్రీతో అన్నాడు అందుకు స్త్రీ మేము తోట మధ్యలో ఉన్న ఒక చెట్టు ఫలాన్ని తప్పించి తక్కిన ఫలాల్ని తినవచ్చును ఎందుకంటే ఆ చెట్టు ఫలాన్ని మీరు తినకూడదు తింటే నిశ్చయంగా చచ్చిపోతారని దేవుడు చెప్పాడు అని సమాధానమిచ్చింది అప్పుడు సర్పం అని ఆ స్త్రీతో చెప్పింది సాతాను అబద్ధాలకు తండ్రి అని బైబుల్ చెప్తుంది వీడు స్త్రీని మోసగించి దేవుని గురించి అబద్ధమాడాడు ఆ స్త్రీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిదని అందంగా రమ్యంగా వివేకమిచ్చేదిగా ఉందని గమనించి కొన్ని ఫలాలు తిని తన భర్త కూడా తినిపించింది వెంటనే వారి కన్నులు తెరవబడ్డాయి కాని వారి ఆత్మలు చచ్చిపోయాయి వారు దిగంబర్లమని తెలుసుకుని అందురపు ఆకులు కుట్టి కప్పుకున్నారు అప్పుడు ఆ చల్లని పూట తోటలో సంచరిస్తున్న దేవుని స్వరాన్ని విని ఆదాము హవ్వలు ఆయన ఎదుటకు రావడానికి భయపడి చెట్టచాటున దాక్కున్నారు దేవుని మాటలు కాదని వారి స్వంత జ్ఞానాన్ని నమ్మడం చేత ఆత్మీయంగా చనిపోయి దేవునితో సంబంధం కోల్పోయారు అప్పుడు దేవుడు ఆదామా నీవెక్కడున్నావు అని ఆదాముని పిలిచాడు అందుకు ఆదాము తోటలో మీ స్వరము విన్నప్పుడు దిగంబరిగా ఉన్నాను అందుకు బాబాబు భయపడి దాక్కున్నాను అని జవాబిచ్చాడు అప్పుడు దేవుడు దిగంబరిగా ఉన్నావని ఎవరు చెప్పారు నీకు నేను తినవద్దని చెప్పిన ఫలాన్ని తిన్నావా అని అడిగాడు అందుకు ఆదాము నీవు నాకు ఇచ్చిన స్త్రీయే ఆ ఫలాన్ని ఇచ్చింది నేను తిన్నాను అన్నాడు దేవుడైన యహోవా ఆ స్త్రీతో నీవు ఏం చేశావు అని అడిగాడు సర్పు నన్ను మోసగించింది అందుకే ఆ ఫలం తిన్నాను అని స్త్రీ జవాబిచ్చింది 
అందుకు దేవుడు సర్పంతో నీవు దీనిని చేసినందుకు జంతువులన్నిటిలోనూ శపించబడిన దానవై కడుపుతో ప్రాగుచు బ్రతుకు దినములన్నీ మన్ను తింటావు నీకును స్త్రీకిని వైరాన్ని కలిగిస్తాను ఆమె సంతానము నీ తల చితక్కుడుతుంది అన్నాడు ఒకనొక రోజున సాతానుని నాశనం చేసే రక్షకుణ్ణి దేవుడు స్త్రీ ద్వారా ఈ లోకానికి పంపిస్తాడని దైవగ్రంథంలో చెప్పబడిన మొట్టమొదటి సందర్భం ఇదే దేవుడు స్త్రీతో నీ ప్రయాసము మిక్కిలి హెచ్చిస్తాను వేదనతో పిల్లలను కంటావు నీ భర్త నిన్ను ఏల్తాడు ఆయన ఆదాముతో భార్య మాట విని తినకూడని పండును తిన్నందున నేల శపించబడింది ప్రయాసముతోనే దీని పంటను తింటావు నేల ముండ్ల తుప్పలు గచ్చపొదల్ని మునిపిస్తుంది నీవు నేలను చేరు వరకు నీ ముఖము చెమట కార్చి ఆహారం తింటావు నిన్ను మట్టిలో నుండి చేశావు కాబట్టి తిరిగి మట్టైపోతావు ఆదాము హవలు గుట్టి కట్టుకున్న ఆకులు వారి దిగంబరత్వాన్ని కప్పలేకపోయాయి కాబట్టి దేవుడు వారికి చర్మపు చొక్కాయలను తొడిగించాడు తిరికొరకాయ దేవుడు ఒక జంతువును చంపాడు ఈ విధంగా ఆదాము ద్వారా పాపము మరణము లోకములోనికి ప్రవేశించాయి ప్రజల అవిధేయతను ఒక నిరపరాధి మరణం ద్వారా కప్పడం సృష్టికి ముందే జరిగిన దేవుని ప్రణాళిక మానవాళి అవివేకంగా దేవుణ్ణి తిరస్కరించి తమకు తామే దేవుళ్లుగా మారి పతనమవుతారని దేవునికి ముందే తెలుసు ఈ తిరస్కారాన్ని ఆయన పాపము అన్నాడు అయినా ఆయన అందరినీ ప్రేమించి వారి పాప క్షమాపణ కొరకు మరణించడానికి ఒక రక్షకుణ్ణి పంపాలనుకున్నాడు అప్పుడు దేవుడు ఆదాము హవ్వలను ఏదేను నుండి వెళ్లగొట్టి తూర్పున కిరువులు అనే దేవదూతలను జీవ వృక్షపు మార్గమును కాచుటకు అగ్ని జ్వాలను నిలవబెట్టాడు ఆదాము పాపం చేసిన క్షణం నుండి మానవాళికి మరణమే గత్యంతరమైంది కానీ దేవుని చరిత్రలో ఇంకా నిరీక్షణ ఉంది ఆదాము భార్య ఓ కుమారుణ్ణి కన్నది దేవుని దయ వల్ల పొందానని అతనికి కయ్యిను అని పేరు పెట్టింది ఆ తర్వాత మరి ఒక కుమారుని కని హేబేలు అని పేరు పెట్టింది హేబేలు గొర్రెల కాపరి కయ్యిను వ్యవసాయకుడు కొంతకాలం తర్వాత కయ్యిను పంటలో కొంత దేవునికి అర్పించగా హేబేలు గొర్రెపిలను అర్పించాడు దేవుడు హేబేలును అతని అర్పణను అంగీకరించాడు కాని కయ్యిని అతని అర్పణను అంగీకరించలేదు కయ్యిను కోపం వచ్చింది అందుకు దేవుడు కయ్యిను నీకు కోపమెందుకు అని అన్నాడు అర్పణగా పశువు మరణించాలని దేవుడు కయ్యనుకు గుర్తు చేశాడు అందురపు ఆకులు ఆదాము హవల పాపాన్ని కప్పలేకపోయినట్లే రక్తము లేని చెట్లు చేమలు కూడా పాపాన్ని కప్పలేవు దేవుడు చెప్పినట్లు ఆరాధించకుండా పశువులకు బదులుగా పంటను అర్పించి కయ్యను దేవుని తిరస్కరించాడు హేబేలు తన అర్పణ ద్వారా దేవుని మాటలు నమ్మాడని కయ్యను నమ్మలేదని బైబుల్ చెప్తూ ఉంది లేఖనాలన్నిటిలో రక్తం ధారపోయకుండా పాపక్షమాపణ లేదని దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు కానీ కయ్యును తన అర్పణ ద్వారా దేవునికి అవిధేయుడయ్యాడు పైగా తన తమ్మున్నే నిందించాడు ఇద్దరు పొలములో ఉన్నప్పుడు కయ్యను హేబేలను చంపాడు అప్పుడు దేవుడు కయ్యను నీ తమ్ముడు హేబేలు ఎక్కడా అని అడిగాడు నాకు తెలియదు నా తమ్ముడికి నేనేమన్నా కావలివాడనా అని కయ్యను సమాధానమిచ్చాడు అందుకు దేవుడు నీవు చేసిందేంటి నేల నుండి నీ తమ్ముడి రక్తం నాకు మొదలుపెడుతుంది నీ చేతులు నీ తమ్ముడి రక్తంతో తడిచాయి కాబట్టి నీవు భూమి మీద శపించబడ్డావు అని కయ్యంతో చెప్పాడు కయ్యను దేవుని సన్నిధి నుండి వెళ్లిపోయాడు అతడు దేవుడిపై చేసిన తిరుగుబాటే మొదటి హత్యకు కుటుంబ విచ్ఛిన్నానికి కారణమైంది కాలక్రమంలో ఆదాము హవ్వల సంతానం భూమి మీద పెరిగింది కానీ నరుల చెడుతనం గొప్పదని వారి తలంపులు ఊహలు ఎల్లప్పుడూ చెడ్డవని దేవుడు గమనించి నొచ్చుకున్నాడు
తాను సృష్టించిన మానవాళ్ళని భూమి మీద నుండి తుడిచివేయాలని ఆయన అనుకున్నాడు అయితే నోవహు అనే వ్యక్తి దేవునికి ఇష్టడుగా ఉన్నాడు నోవహు నిందలేనివాడుగా దేవునితో నడిచాడు అందుకు దేవుడు ఇలా అనుకున్నాడు మానవాళికి అంతం సమీపించింది వారి మూలంగా భూమి బలాత్కారంతో నిండిపోయింది వారిని భూమితో కూడా నాశనం చేస్తాను నీవు ఒక ఓడను చేసుకు గదులుగా చేసి కీలు పూయాలని నోహతో చెప్పాడు ఆ ఓడ మూడు వందల మూలల పొడుగు యాభై మూలల వెడల్పు ముప్పై మూలల ఎత్తు ఉండాలి ఓడకు ఒకే ఒక తలుపు ఉండాలి నీవు నీ భార్య ముగ్గురు కుమారులు వారి భార్యలు ఓడలోకి వెళ్ళాలి ప్రతి జీవిలో ఆడా మగల్ని ప్రతి జాతిలో రెండేసి చొప్పున పవిత్ర జంతువులు ఏడేసి చొప్పున తేవాలని నోవహుకు ఆజ్ఞాపించాడు నోవహు ఓడ నిర్మిస్తూనే దుష్టులైన ప్రజలను ఇలా హెచ్చరించాడు దేవుని ఘనపరచకుండా తిరస్కరించేవారు నాశన పాత్రలు కాని ప్రజలు నోవహును హేళన చేసి దేవుని హెచ్చరికను అపహసించారు అయితే నోవహు కుటుంబంతో సహా దేవుని నమ్మి ఓడలో ప్రవేశించాడు దేవుడు తలుపును మూసివేశాడు దేవుడు నలభై రాత్రులు పగళ్లు భూమిపై వర్షం కురిపించాడు భూమిలో నుండి నీళ్లు పైకి ఊపికి వ్యాపించాయి జలములు విస్తరించి ఓడను నీటిపై తెల చేశాయి జలములు కొండల్ని పర్వతాలని భూమి మీద సమస్తాన్ని కప్పివేశాయి జీవరాశులన్నీ చనిపోయాయి భూమి మీద సంచరించే పక్షులు పశువులు ప్రాగు పురుగులు నలుడు సమస్తం నశించి నీట మునిగిపోయారు నూట యాభై రోజుల వరకు నీళ్లు భూమిని కప్పివేశాయి అయితే దేవుడు నోవహును ఓడలోని సమస్త జీవులను రక్షించాడు అప్పుడు దేవుడు భూమి మీద గాలి విసిరినట్లు చేయగా నీళ్లు తగ్గిపోయాయి నీళ్లు క్రమక్రమంగా తగ్గుతూ వచ్చాయి ఓడ అరారాతు కొండల మీద నిలిచింది భూమిపై చెట్లు మళ్లీ పెరగడం ప్రారంభించాయి నోవహును ఓడలోని జీవులను బయటకు రమ్మని దేవుడు చెప్పాడు బయటకు వెళ్లి నోవహు దేవునికి బలిపీతం కట్టి దహన బలిని అర్పించాడు దేవుడు నోవహును అతని కుమారులను దీవించి మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొందండి భూమిని నింపండి అన్నాడు తినడానికి మొక్కలతో పాటు జంతువులను కూడా మీకు ఆహారంగా ఇస్తున్నాను కాని తోటి నరుణ్ణి చంపేవాడు తాను కూడా చంపబడాలి ఎందుకంటే నరుడు దేవుని స్వరూపంలో చేయబడ్డాడు అప్పుడు దేవుడిలా అన్నాడు నేను నీతోనూ నీ సంతానంతోనూ నా వాగ్దానాన్ని స్థిరపరుస్తాను ఇక ఎన్నటికీ జల ప్రళయంతో నరుల్ని జంతువుల్ని నాశనం చేయను దానికి గుర్తుగా ఆకాశంలో ఉన్న ఇంద్రధనుస్సును ఉంచుతాను మేఘాలు ఆకాశంలో ఉన్నప్పుడు ఈ ఇంద్రధనుస్సును మీరు చూస్తారు నేను దానిని చూచి నా నిబంధనను జ్ఞాపకం చేసుకుంటాను నోవో తర్వాత అనేక తరాలు గడిచాయి భూమి మీద ఒకే భాష ఉండేది ప్రజలు మధ్య ఆసియా ప్రాంతంలో స్థిరపడ్డారు వారు ఒకరితో ఒకరు అసలు మనం ఇటు అటు చదిరిపోకుండా ఒక పట్నం ఒక గోపురం కట్టి పేరు సంపాదించుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అని అనుకున్నారు అయితే మీరు బయటకు వెళ్లి భూమిని నింపండి అనే దేవుని ఆజ్ఞను తిరస్కరించారు గోపురాన్ని కట్టడంలో వారి ఉద్దేశం సూర్యుణ్ణి చంద్రుణ్ణి నక్షత్రాలను పూజించడానికి మానవాళి దేవుణ్ణి విడిచి ఆయన చేసిన సృష్టిని పూజించడానికి ఎంచుకున్నారు దేవుడు ప్రజలు కట్టే ఆ పట్నాన్ని గోపురాన్ని చూచాడు ఆయన వీరంతా ఒకే జనం వీరందరది ఒకే భాష కాబట్టి వీరు తలపెట్టే ఏ పనికైనా ఆటంకం ఉండదు మనము దిగిపోయి ఒకరి మాట ఒకరికి తెలియకుండా వారి భాషను తారుమారు చేద్దాం అని చెప్పాడు అలా దేవుడు వారి భాషను తారుమారు చేయడం వల్ల పట్టణాన్ని కట్టే పని ఆగిపోయింది అందుకనే ఆ పట్టణాన్ని బాబిలు అన్నారు అనగా తారుమారు ఎందుకంటే దేవుడు వారి భాషను తారుమారు చేసి భూమి అంతటా చదిరిపోయేటట్లుగా చేశాడు జల ప్రళయానికి నాలుగు వందల సంవత్సరాల తరువాత దేవుడు మధ్య ఆసియా ప్రాంతంలో ఊరు 
అనే పట్నస్థుడైన అబ్రహాములకు ప్రత్యక్షమై నీవు లేచి నీ దేశాన్ని నీ బంధువులను వదిలి నేను చూపించే దేశానికి వెళ్ళు అక్కడ నిన్ను గొప్ప జనంగా చేస్తాను నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ నామం గొప్ప చేస్తాను నిన్ను ఆశీర్వదించే వాళ్ళను ఆశీర్వదిస్తాను నిన్ను శపించే వారిని శపిస్తాను భూమి మీద సమస్త వంశాలు నీ ద్వారా ఆశీర్వదించబడతాయి అని చెప్పాడు దేవుడు తనతో చెప్పినట్లు అబ్రాము బయలుదేరి కనాను అనే దేశానికి వెళ్లాడు దేవుడు అబ్రాముకు మళ్లీ ప్రత్యక్షమై నీ సంతానానికి ఈ దేశం ఇస్తాను నీ చేతనైతే ఆకాశంలో నక్షత్రాలను లెక్కించు నీ సంతానం కూడా అలాగే లెక్కకు మించి ఉంటుంది అబ్రాము శారాయులకు సంతానం లేనప్పటికీ అబ్రాము దేవుణ్ణి నమ్మాడు ఆ నమ్మకాన్ని దేవుడు నీతిగా ఎంచాడు అప్పుడు అబ్రాము ఓ ప్రవ్వ నేను ఈ దేశాన్ని స్వాధీనం చేసుకుంటానని నాకెలా తెలుస్తుంది అని అడగ్గా దేవుడు ఇలా సమాధానం చెప్పాడు నీ సంతతి వారు తమది కాని దేశంలో ఉండి ఆ దేశ ప్రజలకు బానిసలై నాలుగు వందల సంవత్సరాలు బాధింపబడతారు ఒక రాజ్యం వారిని బానిసలుగా వాడుకుంటారు మిమ్మల్ని శ్రమ పెట్టిన వారిని నేను తీర్పు తీరుస్తాను తరువాత మీ నాలుగవ తరం వారు గొప్ప సంపదతో ఇక్కడికి తిరిగి వస్తారు కాని అబ్రాము భార్య శారాయికి సంతానం కలగలేదు అప్పుడు శారాయి అబ్రాముతో నా ఈజిప్టు దాసి హాగరును మీరు భారీగా చేసుకుని సంతానం పొందకూడదు ఆ సంతానాన్ని నా సంతానంగా చూచుకుంటాను అని చెప్పింది అబ్రాము శారాయి మాటకు ఒప్పుకున్నాడు అబ్రాము దేవుణ్ణి ప్రేమించిన తన భార్య ద్వారానే బిడ్డనిస్తాడని నమ్మలేకపోయాడు ఆ విధంగా హాగరుకు అబ్రహాముకు ఇస్మాయిలు అనే కుమారుడు కలిగాడు అబ్రాము తొంభై తొమ్మిది ఏండ్ల వాడైనప్పుడు దేవుడు ప్రత్యక్షమై నేను సర్వశక్తి గల దేవుణ్ణి నా సన్నిధిలో నడు నీకు అబ్రహాము అను కొత్త పేరు పెడుతున్నాను అనేక జనములకు తండ్రి అని దాని అర్థం శారాయి ఇక నుండి శారా అని పిలువబడుతుంది అంటే రాజకుమారి అని అర్థం నేను శారాను దీవించి ఆమె కుమారుని ఇస్తాను ఆమె జనములకు తల్లి అవుతుంది అప్పుడు అబ్రహాము సన్నిధిలో ఉండని ప్రవ్వా అని దేవుణ్ణి ప్రతిమలాడాడు అందుకు దేవుడు నీ మనవి విన్నాను తప్పకుండా ఇష్మాయిల్ను కూడా ఆశీర్వదించి గొప్ప జనాంగంగా చేస్తానని దేవుడు అబ్రహాముతో చెప్పాడు అరబ్బుల దేశం ద్వారా దేవుడు అబ్రహాము ఇష్మాయిలీల సంతానానికి ఇచ్చిన వాగ్దానం నెరవేర్చాడు కాని శేరా కుమారుడు అతని సంతానం ద్వారానే తన నిత్య నిబంధనను నెరవేరుస్తాడని దేవుడు తెలిపాడు తరువాత శేరా అబ్రహాములకు ఇస్సాకు అనే కుమారుడు కలిగాడు ఇస్సాకు పెద్దవాడైనప్పుడు దేవుడు అబ్రహాముతో నీ విశ్వాసాన్ని ఋతువు చేయాలి అన్నాడు ఒక రోజున దేవుడు అబ్రామా అని పిలిచాడు చిత్తమండి అని అబ్రహాము బదిలించాడు నీవు ప్రేమించినా నీ ఒకే ఒక కుమారుడైన ఇస్సాకును మోరియా దేశానికి తీసుకువెళ్లి అక్కడ నీతో చెప్పబో పర్వతం మీద దహన బలిగా అతనిని అర్పించాలి అని చెప్పాడు అప్పుడు అబ్రహాము పెందలకడన్నీ లేచి దేవుడు చెప్పినట్లు ఇస్సాకును తీసుకుని బయలుదేరాడు మూడవ రోజున అబ్రహాము కనులెత్తి దూరము నుండి ఆ స్థలాన్ని చూచాడు అప్పుడు అబ్రహాము దహనబలికి కట్టెల్ని కుమారుని చేత మోయించాడు అబ్రహాము నిప్పును కత్తిని తీసుకుని వారిద్దరూ కలిసి కొండ ఎక్కారు అప్పుడు ఇస్సాకు తండ్రి మన వద్ద నిప్పు కట్టెలు ఉన్నాయి కానీ దహనబలికి గొర్రె పిలయేది అని అడిగాడు నా కుమారుడా దేవుడే దహన బలికి గొర్రె పిల్లను ఇస్తాడు అని అబ్రహాము బదిలిచ్చాడు అలా వారిద్దరూ దేవుడు చూపించిన ప్రదేశానికి వెళ్లారు అక్కడ అబ్రహాము బలిపీఠం కట్టి కట్టెల్ని చక్కగా పేర్చాడు తరువాత ఇస్సాకును బంధించి ఆ బలిపీఠంపై ఉంచాడు తన కుమారుని చంపడానికి చెయ్యి చాపి కట్టి ఎత్తాడు వెంటనే పరలోకము నుండి దేవదూత అబ్రహామా అబ్రహామా అని పిలవగా చిత్తము ప్రభువా అని అబ్రహాము బదిలిచ్చాడు అప్పుడు ఆయన 
ఆ చిన్నవారిమీదా చెయ్యివేయం నీ ఒకే ఒక కుమారుణ్ణి నాకు ఇవ్వడానికి నీవు వెనుతీయలేదు అబ్రహాము కన్నులెత్తి చూడగా పొదలో కొమ్ములు తగులుకొని ఒక పొట్టేలు కనబడింది అబ్రహాము ఆ పొట్టేలను తీసుకుని తన కుమారునికి బదులుగా దహనబలే అర్పించాడు ఇస్సాగు పట్ల దేవుని వాగ్దానం నెరవేరనని అబ్రహాముకు రుడిగా తెలుసు అది ఒకవేళ ఇస్సాకు తిరిగి బ్రతికించవలసి వచ్చినా సరే అబ్రహాము యొక్క విశ్వాసాన్ని బట్టి దేవుడు ఇలా అన్నాడు నీ విధేయత వలన నిన్ను ఆశీర్వదించి ఆకాశ నక్షత్రాల వలె నీ సంతానాన్ని విస్తరింపజేస్తాను భూలోకములోని జనములన్నీ నీ సంతానం వల్ల ఆశీర్వదించబడతాయి ఎప్పుడో ఏదైనా వనంలో వాగ్దానం చేయబడిన రక్షకుడు తన సంతానం నుండి వస్తాడని అబ్రహాము ఎరిగి ఎంతో సంతోషించాడు దేవుడు అబ్రహామును పరీక్షించిన తీరు ఒకనొక రోజున పరలోకపు తండ్రి తన ప్రియకుమారుని ఈ లోకం కోసం బలిగా ఇవ్వనున్నాడని గుర్తు చేస్తుంది కొంతకాలం తర్వాత ఇస్సాకు పెండ్లి చేసుకుని యాకోబు ఏసావు అనే కవలలకు తండ్రి అయ్యాడు తరువాత దేవుడు తన వాగ్దాన వంశాన్ని కొనసాగించడానికి యాకోబునుకు ఇస్రాయేలు అని పేరు పెట్టాడు యాకోబునుకు పన్నెండు మంది కుమారులు వారిలో యోసేపును స్వంత సహోదరులే బానిసగా అమ్మివేశారు కానీ దేవుడు కృపచేత ఐగుప్తరాజైన ఫరోకు సమానమైన పాలకుడయ్యాడు దైవభక్తుడైన యోసేపు తన అన్నలను క్షమించి వారందరినీ ఐగుప్తులకు రప్పించి గొప్ప కరువు నుండి వారిని కాపాడాడు ఇస్రాయేలు జనమని పిలువబడిన అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబుల సంతానమైన డెబ్బది మంది ఐగుప్తు దేశానికి ప్రయాణమై వెళ్లారు దేవుడు అబ్రహాముకు చెప్పిన రీతిగా ఒకనొక రోజున ఆ దేశంలోనే వారు బానిసలవుతారు ఐగుప్తు దేశంలో ఇస్రాయేలు ప్రజలు వారి సంతానము విస్తరించింది దీన్ని బట్టి యోసేబును ఎరుగని ఒక ఫరవరాజు ఆందోళన చెందాడు ఆయన ఐగుప్తీయులతో మనకంటే లెక్కగమించిన ఇస్రాయేలతో జాగ్రత్త సుమా వాళ్ళు ఇలానే విస్తరిస్తే మన శత్రువులతో కలిసి మన మీదే దండెత్తవచ్చు అని అన్నాడు అందుచేత ఐగుప్తీయులు హెబ్రియలను బానిసలుగా చేశారు అతి కష్టమైన పనులను చేయించి వారి బ్రతుకులు దుర్భరం చేశారు కానీ అణిచిన కొలది ఇస్రాయలు విస్తరించారు అప్పుడు ఫరో హెబ్రి మంత్రసాలను పిలిచి మీరు హెబ్రి స్త్రీలకు కాన్పు చేసేటప్పుడు ఆడపిల్లలను వదిలి మగపిల్లలను చంపండి అని ఆజ్ఞాపించాడు ఒక హెబ్రి తల్లి తన మగబిడ్డను మూడు నెలలకు మించి దాచలేకపోయింది బిడ్డను కీలుపూసిన జమ్ము పెట్టులో పెట్టింది నది ఒడ్డున తొంగలో ఉంచింది హరో కుమార్తె స్నానానికి వచ్చి ఆ పెట్ట లోపల చూచింది ఆమె ఆ పెద్ద ఏడ్పు విని హెబ్రి పిల్లవాడుగా గుర్తించి వానిపై కనికరి పడింది ఆ బిడ్డకు మోషే అను పేరు పెట్టి తన కుమారుడుగా పెంచింది మోషే అనగా నీటి నుండి తీయబడినవాడు అని అర్థం అలా మోషే సమస్త వైభవంతో కూడిన ఐగుప్తు రాజ్యానికి వారసుడు కావలసి ఉంది మోషే ఎదిగి ఒకరోజు బానిసత్వంలో ఉన్న హెబ్రి బంధువుల యొద్దుకు వెళ్లాడు వారి బాధలను గమనించిన మోషే ఒక ఐగుప్తీయుడు హెబ్రి బానిసను పట్టడం చూచి తనను ఎవరూ గమనించడం లేదని గ్రహించి ఆ ఐగుప్తీయుని చంపి ఇసుకలో పూడ్చాడు ఫరో ఇది విని మోషేను చంపడానికి నిశ్చయించాడు అందుకని మోషే మిద్యాను అనే చోటకు పారిపోయాడు నలభై సంవత్సరముల తరువాత ఆ ఫరో మరణించాడు ఇస్రాయేలీలు బానిసత్వంలో బాధపడుచుండగా దేవుడు వారి మొర విన్నాడు దేవుడు అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబులతో చేసిన నిబంధనను నెరవేర్చాలని అనుకున్నాడు మోషే గొర్రెల కాపరై ఎడారిలో గొర్రెల మందను మేపుచున్నప్పుడు ఒక పొద మధ్య అగ్ని జ్వాలలో దెవదూత కనబడ్డాడు ఆశ్చర్యంగా ఆ పొద మాత్రమే మండుతుంది కాని కాలిపోలేదు అప్పుడు మోషే నేను అక్కడికి వెళ్లి ఆ వింతెంటో చూడాలి అనుకున్నాడు ఆ పొదను సమీపించగానే దేవుడు మోషే మోషే అని పిలిచాడు అందుకు మోషే చిత్తం ప్రభువా అన్నాడు అప్పుడు దేవుడు దగ్గరకు రావద్దు నీ చెప్పులు విడిచిపెట్టు నీవు నిలబడిన స్థలం పరిశుద్ధ స్థలం నేను నీ తండ్రి దేవుణ్ణి అబ్రహాము దేవుణ్ణి ఇస్సాకు యాకోబుల దేవుణ్ణి మోషే దేవుణ్ణి చూడ్డానికి భయపడి ముఖం తాచుకున్నాడు 
అప్పుడు దేవుడు ఐగుప్తులో నా ప్రజల బాధల్ని చూశాను వారి మరణ విన్నాను వారి దుఃఖము నాకు తెలుసు ఐగుప్తీల చేతిలో నుండి వారిని విడిపించి పాలుతీరల ప్రవహించు దేశాన్ని నడిపించడానికి వచ్చాను ఇదిగో మోషే నా ప్రజలైన ఇస్రాయేలీలను ఐగుప్తులో నుండి నడిపించడానికి నిన్ను పరో ఎందుకు పంపుతాను అని చెప్పాడు అందుకు మోషే పరో ఎందుకు వెళ్ళడానికి ఇస్రాయేలీలను ఐగుప్తు నుండి నడిపించడానికి ఎంతటి వాడను మీ పితృల దేవుడు మీ ఎందుకు నన్ను పంపాడని చెప్తే వాళ్ళు తిరిగి ఆయన పేరేంటి అంటే నేను ఏం చెప్పాలి అని దేవుణ్ణి అడిగాడు అందుకు దేవుడు నేను ఉన్నవాడను అనువాడను ఉండునవాడు నన్ను మీ ఎద్దుకు పంపాడని చెప్పు అన్నాడు ప్రభువా నేను మాట నేర్పరిని కాను నోటి మాంద్యము నాలుక మాంద్య ఉంది అని బదులిచ్చాడు అందుకు యహోవా నరునికి నోరిచ్చిన వాడెవడు యహోవా నేను నేనే కదా కాబట్టి వెళ్ళు మాటకారి అని నీ అన్న అహరోను ద్వారా మాట్లాడు మీ ఇద్దరి నోటికి నేను తోడయుండి చేయవలసిందంతా చెప్తాను నీవు అద్భుతాలు చేసినప్పటికీ జనులను వెళ్ళనీయకుండా నేను ఫరో హృదయాన్ని కఠినపరుస్తాను నీవు ఫరోతో ఇస్రాయలు నా కుమారుడు నా జ్యేష్ఠపుత్రుడు నన్ను సేవించినట్లు ఇస్రాయలను పోనిమ్ము లేని ఎడలా నీ జ్యేష్ఠపుత్రుని చంపుతాను అని దేవుడు సెలవిచ్చాడని ఫరోతో చెప్పాలి అన్నాడు మోషే అహరును ఫరో దగ్గరకు వెళ్ళి నా ప్రజలను పోనివ్వమని ఇస్రాయేలీల దేవుడు చెప్తున్నాడు అని అన్నారు అందుకు ఫరో నేను ఆయన మాట విని ఇస్రాయేలీలను విడిచిపెట్టడానికి అసలు ఆయన ఎవరు ఆయనెవరో నాకు తెలియదు ఇస్రాయేలీలను నేను విడిచిపెట్టను అన్నాడు మోషే హోవా ఎందుకు వచ్చి ప్రభువా నన్నెందుకు పంపించావు మాట్లాడాను కానీ నీ జన్మను నీవు విడిపించలేదు అన్నాడు అందుకు దేవుడు నేను యహోవాను సర్వశక్తి గల దేవుడనే పేరుతో అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబులకు ప్రత్యక్షమయ్యాను ఇంకను దేవుడు మోసేతో నేను యహోవాగా రక్షకునిగా ఐగుప్తులో కనపరుచుకుంటాను అందరూ నిజ దేవుణ్ణి తప్ప సృష్టిని పూజించకూడదు అని నిరూపిస్తూ వస్తాను అని చెప్పాడు ఆయన మోసే అహరులతో ఫరో ఎద్దుకు వెళ్ళండి నీ కర తీసుకుని ఐగుప్తు జలమల మీద చాపండి అని చెప్పాడు మోసే అహరులు దేవుని ఆజ్ఞ ప్రకారం నదిని కొట్టినప్పుడు నీళ్లు రక్తముగా మారాయి చేపలు చనిపోయినాయి నది కంపు కొట్టింది ఐగుప్తీలు ఆ నీళ్లు త్రాగలేకపోయారు అప్పుడు దేవుడు మోసేతో ఫరో ఎద్దుకు వెళ్లి నన్ను సేవించినట్లు నా జల్లను పోనివ్వు లేనిచో నీ పొలిమేరలను కప్పలతో బాధిస్తానని తన మాటగా చెప్పమన్నాడు కానీ ఫరో ఒప్పుకోలేదు కాబట్టి కప్పలు ఐగుప్తులోని ఇండ్లను పడక గదుల్ని మంచాల్ని పొయ్యల్ని తొట్టను నింపివేశాయి అప్పుడు ఫరో మోసే అహరులను పిలిపించి ఇలా అన్నాడు వెళ్ళండి కప్పలను తొలగించుమని యహోవాను వేడుకునండి అప్పుడు నేను ప్రజలను పోనిస్తాను కానీ కప్పలు వెళ్లిపోయినా దేవుడు చెప్పినట్లు పరో హృదయం కఠినమైంది కాబట్టి దేవుడు ఐగుప్తి మీదకు ఎన్నో తెగుళ్లు పంపాడు పరో వేడుకున్న ప్రతిసారి తెగులు ఆగిపోయింది ప్రతిసారి తెగులు ఆగిపోగానే పరో ప్రజలను పొనియక తన మాట తప్పాడు దేవుడు ఐగుప్తు ధూళిని పేలుగా మార్చగా అవి మనుషుల మీద జంతువుల మీద ప్రాగసాగాయి మంత్రగాళ్లు ఇది దైవశక్తి అని ఫరోదో చెప్పారు తరువాత దేవుడు ఫరో మీదకి అతని సేవకుల మీదకి ఈగల గుంపులను పంపాడు ఆయన బాధకరమైన ఒక తెగులు పంపగా ఐగుప్తు పశువులన్నీ చనిపోయాయి కాని ఇస్రాయేలీల పశువులు క్షేమంగా ఉన్నాయి అప్పుడు మోసే ఫరో ముందు నిలబడి ఊడిద తీసుకుని ఆకాశం వైపు చల్లగానే అది మనుషులకు జంతువులకు పొక్కులు దత్తుర్లు కలిగించింది తరువాత దేవుడు ఐగుప్తు అంతా వడగండను కురిపిస్తానని హెచ్చరించాడు దేవుని నమ్మిన అందరూ వారి సేవకుల్ని పశువుల్ని ఇండ్లలో దాచారు కాని దేవుని మాటల్ని నమ్మని వారు తమ సేవకుల్ని పశువుల్ని పొలవలోనే ఉంచారు 
అప్పుడు వడగండ్లతో కలిసిన పిడుగులు పడి బయట ఉన్న జంతువులను సేవకులను చెట్లను పంట పొలాలను నాశనం చేశాయి కానీ ఇస్రాయేలీలున్న గోషణ దేశంలో వడగండ్లు పడలేదు మళ్లీ దేవుడు ఐగుప్తు అంతా మిడతల్ని పంపాడు అవి అంతటా మబ్బులా వ్యాపించి వెలుగు లేకుండా చేశాయి అవి వడగండ్ల వలన నశించని ప్రతి చెట్టును తిని ఐగుప్తులో ఎక్కడా పచ్చదనం లేకుండా చేశాయి అప్పుడు దేవుడు మూడు రోజుల పాటు ఐగుప్తు అంతా కట్టిక చీకటి కలిగించాడు ఆ మూడు రోజులు ఏమీ కనబడక ప్రజలు బయటకు రాలేదు అయితే ఆ చీకటిలో ఇస్రాయేలీల ఇళ్లలో మాత్రమే వెలుగు ఉంది అయినప్పటికీ ఫరో ఇస్రాయేలీలను వెళ్ళనీయకపోగా మోషేతో నా ఎదుటి నుండి వెళ్ళిపో నా ముఖం మళ్లీ చూస్తే చచ్చిపోతావు అని హెచ్చరించాడు నీ వన్నది నిజమే నీ ముఖము ఇక చూడను అని మోషే బదులిచ్చాడు అప్పుడు దేవుడు మోషేతో ఐగుప్తి మీదకు ఫరో మీదకు మరొక తెగులు రప్పిస్తాను ఆ తరువాత నా ప్రజల్ని ఫరో తప్పక పంపుతాడు ఈ తెగులు ఐగుప్తులోని ప్రతి ప్రథమ సంతానానికి మరణం తెస్తుంది సింహాసనాసీనుడైన ఫరో మొదలుకుని తిరగలి విసిరే దాసి వరకు ప్రతి ప్రథమ సంతానాన్ని చంపుతుంది ఐగుప్తు దేశమంతా ఇంతవరకు ఎన్నడూ లేని ఇక ఎన్నడూ రాని మహాభయంకరమైన రోదన పుడుతుంది ఓ మోషే నీవు ఇస్రాయేలీల సర్వ సమాజంతో ఈ విధంగా చెప్పాలి ఇంటింటికి ఒకటి చొప్పున నిర్దోషమైన ఏడాది మగగొర్ర పిల్లను ఎంచుకోవాలి నాలుగు రోజుల తర్వాత సమాజమంతా సాయంత్రం పూట వాటిని వధించాలి దాని రక్తంలో హిస్సోకును ముంచి ఇంటి ద్వార బంధముల నిలువు కమ్ములు పైకమ్మి మీద పుయ్యాలి మీలో ఎవరూ తెల్లవారే వరకు తలుపు దాటి బయటకు రాకూడదు ఆ రాత్రే గొర్రెను వండి తినాలి కాని దాని ఎముకలు ఏవీ విరగొట్టకూడదు పులవని రొట్టెలతో కలిపి దానిని తినాలి ప్రభు పస్కా అంటే ఇదే ఎందుకంటే ఆ రాత్రే నేను ఐగుప్తి దేశమంతా సంచరించి మనుష్యుల్లోనూ జంతువుల్లోనూ మొదటి సంతానాన్ని హతం చేస్తాను ఐగుప్తు దేవతలన్నిటికీ తీర్పు తీరుస్తాను నేను ఇహోవాను ఆ రక్తం మీరు నివసించే ఇండ్ల క్షేమానికి గుర్తు నేను ఆ రక్తాన్ని చూచి మరణపు దూత మీ ఇండ్లలోనికి రాకుండా చేస్తాను మరణం మిమ్మల్ని దాటిపోతుంది ప్రతి సంవత్సరం ఈ పస్కా పండుగను దేవుడు మిమ్మల్ని చంపకుండా దాటిపోయాడనే దానికి జ్ఞాపకార్థంగా పులియని రొట్టెలతో ఆచరించాలి మోషే అహరణుల ద్వారా దేవుడు ఆజ్ఞాపించినట్లు ఇస్రాయేలీలు ఆచరించారు ఆ రాత్రి దేవుడు చెప్పినట్లే జరిగింది రాజైన ఫరో మొదలుకుని చెరలో ఉన్న ఖైదీ యొక్క ప్రతి వాని తొలి సంతానాన్ని దేవుడు సంహరించాడు జంతువుల ప్రథమ సంతానం కూడా చనిపోయింది ఫరో అతని సేవకులు ఐగుప్తీలు రాత్రి నిద్ర లేచారు ఐగుప్తులో గొప్ప రోదన కలిగింది మరణం లేని ఇల్లు ఒక్కటి కూడా లేదు కాని ఎవరి ద్వారకములపై గొర్రెపిల్ల రక్తం గుర్తులున్నాయో ఆ ఇండ్లలోని వారు మాత్రం రక్షించబడ్డారు ఆ రాత్రే ఫరో మోషే అహరణులకు కబురు చేసి నా ప్రజల మధ్యలోంచి నీవు నీ ఇస్రాయేల్ ప్రజలు లేచి వెళ్లిపోండి మీరు కోరినట్లే పోయి మీ దేవుణ్ణి సేవించండి అన్నాడు అప్పుడు ఈజిప్టు దేశ ప్రజలు హెబ్రీలను బ్రతిమిలాడి వారి దేశంలో నుండి పంపివేయడానికి త్వర పెట్టారు మీరు గాని త్వరగా వెళ్లకపోతే మేమందరం చచ్చిపోతాం అని కేకలు పెట్టారు వెళ్లిపోతున్న హెబ్రీలకు ఈజిప్టు దేశస్తులు వారి నగలు బంగారం కూడా ఇచ్చి సాగరింపారు లక్షల సంఖ్యలో ఉన్న ఇస్రాయేల్ ప్రజలు తమ పశు సంపదతో కూడా బయలుదేరారు దేవుడు అబ్రహాముతో చెప్పినట్లుగా అతని వంశస్థులు బానిసలుగా ఉండి ఆ బానిసత్వం నుండి నాలుగు తరాల తర్వాత గొప్ప సంపదతో విడుదల చేయబడ్డారు దేవుని చేత నా ప్రథమ సంతానం అని పిలవబడిన ఈ గొప్ప జనాంగం ఈజిప్టు దేశం నుండి బయలుదేరి ఎడారి అంచుకు చేరి బస్ చేశారు అప్పుడు దేవుడు మోషేతో ఇలా అన్నాడు 
ఇస్రాయేలు ప్రజలు ఎడార్లో చిక్కుపడతారని ఫరో అనుకుంటాడు నేను ఫరో హృదయాన్ని కఠినపరుస్తాను ఫరో మిమ్మల్ని తరుముతూ వస్తాడు ఐగుప్తీలందరూ నేనే దేవుడని ఎరుగునట్లు నన్ను నేను మహిమపరుచుకుంటాను అప్పుడు దేవుడు చెప్పినట్లే ఫరో అతని అనుచరులు హెబ్రీలకు విరోధంగా మనం ఎందుకు బానిసలైన ఇస్రాయేలీలను పోనిచ్చాం అని చెప్పుకున్నారు అప్పుడు ఫరో శ్రేష్టమైన ఆరు వందల రథాలని ఇంకా ఐగుప్త రథాలని గుర్రపదండను సైన్యాన్ని తీసుకుని ఇస్రాయేలీలను తరిమాడు అయితే వారు ఆ సముద్రం దగ్గర బస్ చేసి అప్పుడు వారు కనులెత్తి ఐగుప్తీలను చూచి మిక్కిలి భయపడి యుహోవాకు మొరపెట్టారు అప్పుడు మోసే ప్రజలతో ఇలా అన్నాడు భయపడకండి యుహోవా మీకు నేడు కలుగజేయు రక్షణను మీరు ఊరకే నిలుచుండి చూడండి నేడు మీరు చూస్తున్న ఐగుప్తీలను ఇక ఎప్పుడూ చూడరు యుహోవా మీ పక్షంగా యుద్ధం చేస్తాడు అప్పుడు యుహోవా మోసేతో నీ కర్ర ఎత్తి సముద్రం మీద చెయ్యి చాపి దాన్ని పాయలుగా చెయ్యి అప్పుడు ఇస్రాయేలీలు సముద్రం మధ్యన ఆరిన నేల మీద నడిచిపోతారు అన్నాడు మోషే సముద్రం వైపు తన చెయ్యి చాపగా యుహోవా బలమైన తూర్పు గాలి వీచినట్లుగా చేసి సముద్రాన్ని రెండుగా విడగొట్టాడు అప్పుడు ఇస్రాయేలీలు సముద్రం మధ్యలో ఆరిన నేల మీద నడిచిపోయారు నీళ్లు వాళ్ళకి ఇరుపక్కలా గోడలా నిలబడ్డాయి అప్పుడు ఫిబ్రేలను తరుముతూ మరో రథాలు గుర్రాలు సైన్యం సముద్రం మధ్యన ఆరిన నేలపైకి వచ్చారు అయితే దేవుడు అయ్యుప్తీలను కలవరపరచగా వాళ్ల రథచక్రాలు ఊడిపోవడం వల్ల రథాలను తొల్లేకపోయారు అప్పుడు ఐగుప్తీలు పిదితో పరిపోదాం రండి యుహోవా ఇస్రాయేలీల తరఫున యుద్ధం చేస్తున్నాడు అని అడిచారు అప్పుడు యుహోవా మోషేతో సముద్రం పైకి నీ చేయి చాపు అన్నాడు మోషే సముద్రం పైన చేయి చాపుగా నీళ్లు మళ్లీ యథాస్థితికి వచ్చాయి ఐగుప్తీలు తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించారు కాని యుహోవా వాళ్ళని సముద్రం మధ్యనే నాశనం చేశాడు నీళ్లు ఫరో రథాలను గుర్రాలను సైన్యాన్ని కప్పివేశాయి అందరూ నాశనమయ్యారు కాని ఇస్రాయేలీలు సముద్రం మధ్యలోనే ఆరిన నేలపై నడిచి వెళ్లారు యుహోవా ఐగుప్తీలకు వ్యతిరేకంగా చేసిన ఈ గొప్ప ఆశ్చర్య కార్యాన్ని ఇస్రాయేలీలు చూచి విభ్రాంతి నుంది తలవంచి యుహోవాను ఆయన సేవకుడైన మోషేను నమ్మారు కాని ఇస్రాయేలీలు ఐగుప్తు చెర నుండి విడిపించబడిన తరువాత మోషేకు వ్యతిరేకంగా మమ్మల్ని ఈ అడవిలో చనిపోవడానికి ఎందుకు తెచ్చావు ఇక్కడ నీళ్లు కాని ఆహారంగానే లేవు అని సరిగా దేవుడు మహాదయ చూపించి ఇదిగో ఆకాశం నుండి మీ కొరకు ఆహారం కురిపిస్తాను మీరు ప్రతి ఉదయం బయటకు వెళ్లి దానిని పోగు చేసుకుంటారు అని అన్నాడు దేవుడు అలా చేయగా దానిని వారు మన్నా అన్నారు ఆయన వారికి నీటిని కూడా దయచేశాడు తర్వాత ఇస్రాయేలీలు ఎడారులో సినాయి పర్వతం దగ్గర వస చేశారు అకస్మాత్తుగా ఆ పర్వతంపై ఉరుములు మెరుపులతో కారుమేఘం కమ్మింది దానిలో నుండి గొప్ప బోర్ శబ్దం వినిపించగా ఇస్రాయేలీలందరూ వణికిపోయారు అప్పుడు యహోవా అగ్నితో సినాయి పర్వతం మీదకి దిగిరాగా పర్వతం కంపించింది అప్పుడు యహోవా మోషేను పర్వతంపైకి రమ్మని పిలిచి ఈ విధంగా పలికాడు నీ దేవుడైన యహోవాను నేనే నేను ఐగుప్తు చెర నుండి విడిపించి మిమ్మల్ని బయటికి తెచ్చాను అని వివరించాడు అంతటి యహోవా పది ఆజ్ఞలను రాతి పలకలపై ఇలా వ్రాశాడు నేను తప్ప వేరొక దేవుడు నీకు ఉండకూడదు నీవు ఏ విగ్రహాన్ని చేసుకోకూడదు దానికి సాగిలిపడి పూజింపకూడదు నీ దేవుడైన యహోవా నామాన్ని వ్యర్థంగా ఉచ్చరింపకూడదు విశ్రాంతి దినాన్ని పరిశుద్ధంగా ఆచరించడానికి జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి నీ తండ్రిని నీ తల్లిని సన్మానించాలి నరహత్య చేయకూడదు వ్యభిచరింపకూడదు దొంగిలించకూడదు నీ పొరుగువాని మీద అబద్ధ సాక్ష్యం పలకకూడదు నీ పొరుగువాని ఇల్లునైనా భార్యనైనా మరి దేననైనా ఆశించకూడదు యహోవా ఈ ఆజ్ఞల ద్వారా తన సంపూర్ణ పరిశుద్ధతను తెలియచేయడమే కాకుండా వాటిని ప్రజలు మీరినప్పుడు ఏం చేయాలో కూడా మోసేకి తెలియపరిచాడు యహోవా మోసేతో నీవు మట్టితో ఒక బలిపీఠం కట్టి నాకు ప్రతిష్ఠించి దాని మీద బలులర్పించు నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను ఆ రక్తం మీ పాపాల్ని కప్పుతుంది నేను మీ పాపాల్ని క్షమిస్తాను అన్నాడు చివరకు అరణ్యంలో నలభై సంవత్సరాల ప్రయాణం తర్వాత యూదులుగా పిలువబడే ఇస్రాయేలీలు దేవుడు వాగ్దానం చేసిన కరానులో ప్రవేశించారు కాని కరాను ప్రజలు యహోవా దేవుణ్ణి తిరస్కరించి ఇస్రాయేలీలతో యుద్ధం చేశారు అయితే దేవుడు యూదుల్ని కాపాడి 
అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబుల వాగ్దాన దేశంలో వారిని స్థిరపరిచాడు జంతుబలుల్ని ఆరాధనను జరిపించే పనిని దేవుడు యాజకులకు అప్పగించాడు సంవత్సరానికి ఒకసారి ప్రధాన యాజకుడు ప్రజలకు దేవుని పరిశుద్ధ సన్నిధికి మధ్యగా ఉన్న తెరలోపల ప్రవేశించేవాడు అక్కడ ప్రధాన యాజకుడు ప్రజలందరి తరపున దేవుని సన్నిధిలో నిలబడేవాడు ప్రవక్తలని పిలవబడే దైవజనుల ద్వారా దేవుడు ప్రజలతో మాట్లాడేవాడు అనేక ఏండ్ల తరువాత ఇస్రాయలీలు దావీదు అనే వ్యక్తిని తమకు రాజుగా చేసుకున్నారు దేవుడు దావీదును నా హృదయానుసారుడు అని పిలిచాడు ఇస్రాయలీలు పాపం చేసినప్పుడు దేవుడు ఈ ప్రవక్తల ద్వారా మాట్లాడి వారు తమ పాపంలోనే కొనసాగితే హరరాజుల చేతికి వారిని అప్పగిస్తారని హెచ్చరించాడు కూడా అయినప్పటికీ ఇస్రాయలీలు అవిధేయతలో కొనసాగి దేవుణ్ణి ఎదిరించి ఆయన ఆజ్ఞలను తిరస్కరించి వారిని గద్దించిన ప్రవక్తలను చంపారు ఈ విధంగా ఎనిమిది వందల సంవత్సరాలు దేవుని ఆజ్ఞలను ఎదిరించిన తర్వాత ఇస్రాయలీలు తమ స్వంత దేశం నుంచి వెళ్లగొట్టబడి అస్సీరియా బౌలను రాజ్యాలలో బానిసలయ్యారు కానీ అలా బందీలుగా ఉన్నంత కాలం దేవుడు తన ప్రవక్తల ద్వారా వారితో మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు ఆ మాటల్లో కొన్ని వారి పశ్చాత్తాపం కోసం మరికొన్ని మానవాళి తమ పాపాల నుండి రక్షించడానికి రాబోయే రక్షకుడు గురించిన ప్రవచనాలు ఆ రక్షకుడు ఖచ్చితంగా ఎక్కడ పుడతాడో ఆ ప్రదేశం గురించి ఆయన నిత్యత్వం గురించి మీకా అనే ప్రవక్త ఇలా ప్రవచించాడు ఇస్రాయేలీలను ఎలబోవాడు బెత్లిహేమ నుండి వస్తాడు ఆయన పురాతన కాలం మొదలుకుని శాశ్వత కాలం వరకు ప్రత్యక్షమవుతాడు ఈ రక్షకుడు దావీదు రాజ వంశములో నుండే వస్తాడని కూడా దేవుడు తెలిపాడు ప్రవక్త అయిన మలాఖీ ద్వారా రక్షకుని రాకను తెలియచేసి ఆయన రాక కోసం ప్రజల్ని సిద్ధపరచడానికి వచ్చే ఒక ప్రత్యేక దూతను గురించి దేవుడు ముందుగా తెలిపాడు ప్రవక్త అయిన జకర్యా ఇలా ప్రవచించాడు ఓ యరూష్లేము కుమారి ఇదిగో నీతిపరుడు రక్షణకర్త దీనుడైన నీ రాజు గాడిద పిల్లనికి నీ దగ్గరకు వస్తున్నాడు తనతో కలిసి భోజనం చేసిన తన సన్నిహితులలో ఒకడు తనను అప్పగిస్తాడని క్రీస్తు ప్రభు ముందుగానే ఎరుగునని దావీదు రాజు ప్రవచించాడు జకర్యా ప్రవక్త ఆయన ముప్పై వెండి నాణాలకు అమ్మబడతాడని ముందుగానే వ్రాశాడు రాబోయే రక్షకుడు హింసించబడి కొరడాలతో కొట్టబడి ముఖంపై ఉమ్మి వేయబడతాడని దేవుడు యషయా ప్రవక్త ద్వారా ముందుగానే బయలుపరిచాడు దావీదు ఆయన చంపబడే విధానాన్ని వివరిస్తూ ఆయన కాళ్లు చేతుల్లో నుండి మేకలు గుచ్చబడతాయని ఆయన ఎముకల్లో ఒకటి కూడా విరగదని ఆయన చనిపోతూ నా దేవా నా దేవాన నేల విడ్నాడుతివి అని పలుకుతాడని చెప్పాడు దానిని పోయేవారు ఆయన దేవుని మీద ఉంచిన విశ్వాసాన్ని చూచి నవ్వుతూ హేళన చేస్తారని కూడా చెప్పాడు దావీదు ఆయన మరణ బాధను వివరిస్తూ రక్షకుని కీళ్లు స్థానం తప్పుతాయని ఆయన దాహం తీర్చడానికి చేదు చిరకనిస్తారని కూడా వ్రాశాడు ఆయనను హింసించేవారు ఆయన అంగి కోసం తమలో తాము చీట్లు వేసుకుంటారని చెప్పబడింది తాను పొందిన దారుణ హింస వల్ల రక్షకుని ముఖం వికృతంగా మారడం చూచి దానిని పోయేవారు ఆశ్చర్యపడతారని యషయా ప్రవక్త ప్రవచించాడు ఒకనొక దినాన దావీదు వంశస్థులైన ఇస్రాయలీలు తాము పొడిచిన రక్షకుని వైపు చూస్తారని కూడా దైవగ్రంథంలోని ప్రవచనాలు చెబుతున్నాయి ఈ విధంగా రక్షకుని రాకకు కొన్ని వందల సంవత్సరాలకు పూర్వమే లేఖనాలలో ఈ సంగతులన్నీ వ్రాయబడ్డాయి డెబ్బై సంవత్సరాల చెర అనంతరం యుహోవా తన ప్రజల్ని వారి స్వంత దేశానికి తిరిగి రప్పించాడు ఆ ప్రజల్లో కొందరే తిరిగి రాగా మిగిలిన వారు పరరాజ్యాల పాలనలోనే ఇంకా ఉన్నారు ఐదు వందల సంవత్సరాల తరువాత రోమా రాజ్య పరిపాలనలో దావీది వంశానికి చెందిన యోసేపు మరియా అనే యవనస్తులు పెండ్లి చేసుకోవడానికి నిర్ణయించుకున్నారు కానీ వారు ఏకం కాకముందే పశుద్ధాత్మ దేవుని శక్తి ద్వారా మరియా గర్భం ధరించింది అప్పుడు దేవదూత యోసేపును కలలో యోసేపు నీ భార్య అయిన మరియను చేర్చుకోవడానికి భయపడకు ఆమె పరిశుద్ధాత్మ వల్ల గర్భం ధరించింది పుట్టబోయే బిడ్డ దేవుని కుమారుడు ఆమె కనే కుమారునికి నీవు రక్షకుడు అనే అర్థం ఇచ్చే యేసు అని పేరు పెట్టాలి ఎందుకంటే ఆయన ప్రజల్ని వారి పాపాల నుండి ఆయనే విడిపిస్తాడు అని చెప్పాడు ప్రభువే ఒక సూచన చూపుతాడు కన్యక గర్భవతి కుమారునికి అతనికి ఇమ్మానుయేలు అని పేరు పెడుతుంది అని ప్రవక్త అయిన యష్యా చెప్పిన రీతిగా జరిగింది ఇమ్మానుయేలనే మాటకు దేవుడు మనకు తోడు అని అర్థం జనాభా లెక్క కోసం పన్ను చెల్లించడానికి యోసేపు మరియలు బెత్తలిహేముకు వెళ్లవలసి వచ్చింది అక్కడే మరియ కుమారుని కనగా ఆయనకు వారు యేసు అనే పేరు పెట్టారు ప్రవచన ప్రకారమే యేసు బెతిలిహేములోనే పుట్టాడు అదేవిధంగా దావీదు వంశంలోనే పుట్టాడు ఆ దేశంలో కొందరు గుర్రెల కాపరులు మందను కాస్తుండగా దేవదూత వారి కనబడ్డాడు అప్పుడు దేవుని మహిమ ఆ కాపర్ల చుట్టూ ప్రకాశించగా 
వారు చాలా భయపడ్డారు అప్పుడు ఆ దూత భయపడకండి ప్రజలందరికీ కలగబో మహాసంతోషకరమైన స్వార్థను మీకు తెచ్చాను నేడు క్రీస్తు అనే రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టాడు అని చెప్పాడు ఆ బాలుడు పెరిగి ఆత్మలో బలవంతుడయ్యాడు దేవుని కృప ఆయనపై ఉంది యేసు పెరిగి పెద్దవాడై జ్ఞానములో దేవుని దయలో మనుషుల దయలో వర్ధిల్లాడు యేసు ముప్పై ఏండ్ల వాడై ఉన్నప్పుడు బాప్తిసమిచ్చి యోహాను అను పేరు గల ఒక వ్యక్తి ఈ విధంగా చాటిస్తూ బాప్తిసమిస్తూ వచ్చాడు రక్షకుని రాకను ప్రకటిస్తాడని ప్రవక్తలు ముందుగానే చెప్పారు యోహాను చేత బాప్తిస్మం పొందడానికి యేసు యోర్దాను నదికి వచ్చాడు యేసు రావడం చూసినప్పుడు యోహాను ఇలా అన్నాడు ఇదిగో లోక బాబాని తీసివేసే దేవుని గొర్రె పిల్ల యేసు బాప్తిస్మం పొందిన వెంటనే నీళ్లలో నుంచి బయటికి వచ్చాడు అప్పుడు ఆకాశం తెరుచుకుంది దేవుని ఆత్మ పావురంలాగా దిగువచ్చి తన మీద వారడం ఆయన చూచాడు ఆకాశం నుండి ఒక స్వరం ఇలా వినిపించింది ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు ఈయనంటే నాకెంతో ఇష్టం అప్పుడు యేసు నలభై రోజులు అరణ్యంలో గడిపిన అనంతరం ఏదైనా వనంలో హవ్వను శోధించడంలో సఫలమైన సాతాను యేసును కూడా శోధించే మార్గాలు వెతికాడు కానీ యేసు పాపం చేయలేదు చివరిగా సాతాను యేసును చాలా ఎత్తైన పర్వతం మీదకు తీసుకువెళ్లి భూలోక రాజ్యాలన్నీ వాటి వైభవాన్ని చూపించాడు అప్పుడు సాతాను అన్నాడు సైతాను అవతలికిపో నీ ప్రభు అయిన దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి ఆయనకు మాత్రమే సేవ చేయాలి అని వ్రాసి ఉంది అని యేసు వారితో చెప్పాడు దేవుని కుమారుడైన యేసు మానవాకారిగా ఈ భూమి మీద నివసించినప్పుడు మనవలే అన్ని విషయాల్లో శోధింపబడి కూడా పాపం లేనివాడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆదాము ఎక్కడ ఓడిపోయాడో అక్కడ యేసు గెలిచాడు దీనివల్ల యేసు మాత్రమే మానవాళికి రక్షకుడని దేవుడు పంపిన గొర్రెపిల్ల అని తెలుస్తుంది అనేక అద్భుతాలు చేయడం వల్ల తానే వాగ్దానపు రక్షకుడనని యేసు అనేక రీతుల్లో తను తానే బలుపరుచుకున్నాడు ఒక వివాహపు విందులో ఆయన నీళ్లను ద్రాక్షరసంగా మార్చాడు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా అవిటివానిగా ఉన్న వ్యక్తిని ఆయన స్వస్థపరిచాడు ఒళ్లంతా కుష్టు ఉన్న అస్పృశ్యుడైన ఒక మనిషి యేసును చూచి శాస్త్రాంగ పడి ప్రభు మీకిష్టం ఉంటే నన్ను బాగు చేయగలరు అని బ్రతిమిలాడాడు అప్పుడు యేసు చేయిచాచి అతని మీద ఉంచి నాకిష్టమే ఆరోగ్యం పొందు అన్నాడు వెంటనే అతని కుష్టరోగం పోయింది పుట్టుక నుండి గుడ్డివాడైన ఒక మనిషికి యేసు చూపుదయ చేశాడు వైద్యులు నయం చేయలేని వ్యాధితో పన్నెండేళ్లుగా బాధపడుతున్న ఒక ఆమె యేసు వస్త్రాన్ని తాకింది ఆయన ఆమె వైపు తిరిగి అమ్మా నీ నమ్మకమే నిన్ను బాగు చేసింది సమాధానంగా వెళ్ళు అన్నాడు వివిధ రకాలైన రోగాలతో బాధపడుతున్న వారిని జనుడు ఆయన దగ్గరకు తీసుకునిరాగా ఆయన వారినందరినీ స్వస్థపరిచాడు యేసు తన్ను వెంబడించమని పన్నెండు మంది మనుషులను పిలిచాడు అపవిత్రాత్మలను వెళ్లగొట్టే అధికారాన్ని ఆయన వారికిచ్చి దేవుని రాజ్యాన్ని ప్రకటించడానికి స్వస్థపరచడానికి వారిని పంపాడు ఆయన ఖ్యాతి అన్ని వైపులా వ్యాపించింది ఆయన మాటలు వినడానికి తమ రోగాలు బాగు చేసుకోవడానికి జనులు గుంపులు గుంపులుగా వచ్చేవారు ఒక చోట ఐదు వేల మందికి ఆహారం అవసరమైంది అప్పుడు యేసు ఒక బాలుడు తన కోసం తెచ్చుకున్న రొట్టెలు చేపలను ప్రార్థించి ఆశీర్వదించాడు అద్భుతంగా ఆహారం అక్కడ కూడి ఉన్న వారందరూ తిన్నాక కూడా పన్నెండు గంపలు మిగిలింది అయితే కొందరు యేసు దేవుని దగ్గర నుండి వచ్చిన వాడని రుజువులు చూపమన్నారు మన పూర్వీకులు ఎడారులో మన్నాను తిన్నారు ఆయన ఆకాశం నుండి వారికి ఆహారం ప్రసాదించాడు అని వ్రాసి ఉంది కదా అని అన్నారు అందుకు యేసు పరలోకం నుండి దిగివచ్చి లోకానికి జీవం ఇచ్చేవాడే దేవుడిచ్చే ఆహారం అని వారితో అన్నాడు అప్పుడు జనులు ప్రభు ఈ ఆహారం ఎప్పుడూ మాకివ్వండి అన్నారు యేసు వారికి ఇలా సమాధానం చెప్పాడు జీవాహారం నేనే నా దగ్గరకు వచ్చే వ్యక్తికి ఎన్నడూ వాకలి ఉండదు నా మీద నమ్మకం ఉంచే వ్యక్తికి ఎప్పుడూ దప్పిక కాదు తాను అనేక బాధలు అనుభవించి యూదా పెద్దలు మత గురువులు పండితుల వల్ల నిరాకరించబడి చంపబడి మూడవ రోజున సజీవంగా లేవడం తథ్యమని యేసు ముందుగానే చెప్పాడు అనేక రాజకీయ మత నాయకులు యేసు బోధను తృణీకరించారు కాని నికోదేమను ఒక పరిసయుడు మాత్రం సత్యాన్ని అన్వేషిస్తూ రాత్రివేళ యేసు దగ్గరకు వచ్చాడు 
ఒక వ్యక్తి కొత్తగా జన్మిస్తేనే తప్ప దేవుని రాజ్యాన్ని చూడలేడు అని యేసు అతనితో చెప్పాడు ఇకోదేమో ఆయనతో ఒక ముసలివాడు ఎలా జన్మిస్తాడు అతడు రెండోసారి మళ్లీ తల్లి గర్భంలో ప్రవేశించి పుట్టలేడు కదా అన్నాడు అందుకు యేసు శరీరములంగా పుట్టింది శరీరం ఆత్మమూలంగా పుట్టింది ఆత్మ మీరు కృత్తగా జన్మించాలి అని నేను మీతో చెప్పినందుకు ఆశ్చర్యపడకండి అన్నాడు నికోదేమో ఆయనతో ఇదంతా ఎలా సాధ్యం అన్నాడు ఆధ్యాత్మిక సత్యాలను తానే అర్థం చేసుకోలేని స్థితిలో ఉండి ఇతరులకు బోధిస్తున్నందుకు ఏసు అతన్ని గర్దించాడు తర్వాత ఆత్మలో జన్మించడం అంటే ఏంటో వివరించాడు దేవుడు ఈ లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించి తన ఒకే ఒక కుమారుణ్ణి లోకానికి పంపించాడు ఆ కుమారునిపై నమ్మకం ఉంచేవారెవరైనా సరే నాశని కాకుండా నిత్య జీవం పొందాలనేదే దేవుని ఉద్దేశ్యం లోకానికి తీర్పు విధించడానికి దేవుడు తన కుమారుణ్ణి పంపలేదు కాని తన కుమారుని ద్వారా లోకానికి విముక్తి రక్షణ లభించాలనే ఆయన్ను పంపించాడు ఆ తీర్పు ఇదే వెలుగు లోకంలోకి వచ్చింది కాని తమ క్రియలు చెడ్డవి కావడం వల్ల మానవులు వెలుగు కంటే చీకటినే ప్రేమించారు దేవుని కుమారుడి మీద నమ్మకం ఉంచినవాడు నిత్య జీవం కలవాడు కాని కుమారునికి విధేయుడు కానివాడు జీవాన్ని చూడనే చూడడు అయితే వాని మీద దేవుని కోపం ఎప్పుడు నిలిచి ఉంటుంది చివరకు నికోదేమో అర్థం చేసుకుని నమ్మాడు ఒక సమరే స్త్రీతో యేసు నేను ఇచ్చే నీళ్లు త్రాగే వ్యక్తి మరెన్నడూ దప్పిగొనడు నేను వానికిచ్చే నీళ్లు నిత్య జీవితానికి ఎల్లప్పుడూ ఊరుతూ ఉండే ఊటగా ఉంటాయి అన్నాడు ఆ స్త్రీ ఆయనతో అభిషక్తుడు వస్తాడని నాకు తెలుసు ఆయన్ను క్రీస్తు అంటారు ఆయన వచ్చినప్పుడు అన్ని విషయాలు మాకు తెలియజేస్తాడు అన్నది అప్పుడు ఆయన నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్న నేనే ఆయన్ను అన్నాడు అప్పుడు యేసు తన శిష్యులతో ఎవరైనా నా వెంట రావాలనుకుంటే స్వార్థాన్ని విడిచి నన్ను వెంబడించాలి ఎవరైనా ప్రపంచమంతా సంపాదించుకుని తన జీవాన్ని పోగొట్టుకుంటే ఆ వ్యక్తికి లాభమేంటి మిళకవుగా ఉండండి ప్రతి విషయంలో అత్యాసకు చోటివ్వకుండా జాగ్రత్తగా చూచుకోండి జీవితానికి మూలాధారం అధిక సంపద కాదు ఎందుకంటే మీ ధనం ఎక్కడుంటుందో అక్కడే మీ హృదయము ఉంటుంది గనుక ప్రముఖ యాజకులు పరిచయులు సమాలోచన సభను సమకూర్చి మనం ఏం చేద్దాం ఈయన అనేక అద్భుతాలు చేస్తున్నాడు మనం ఇలాగే అతన్ని చేయనిస్తే అందరూ అతన్ని నమ్ముతారు అప్పుడు రోమ్ వాళ్ళు వచ్చి మన దేశాన్ని పూర్తిగా స్వాధీనం చేసుకుంటారు అని ఆలోచించసాగారు యేసు మాత్రం గొప్ప అధికారంతో బోధిస్తూ వచ్చాడు ఆయన దేవాలయంలోకి వెళ్లి అక్కడ అమ్మేవాళ్ళని కొనేవాళ్ళని వెళ్లకొట్టసాగాడు ఆయన వారితో నా ఆలయం ప్రజలకు ప్రార్థనాలయం అని వ్రాసి ఉంది కదా మీరైతే దానిని దొంగల గుహగా చేశారు ఆయన ఇలా బోధించసాగాడు నా తండ్రి ఇష్టం ఇదే కుమారుని చూచి ఆయన మీద నమ్మకం ఉంచే ప్రతి ఒక్కరూ శాశ్వత జీవం పొందాలి నేను వారిని సమాధి నుంచి సజీవునిగా లేపుతాను ఇంకా మీలో కొందరు నమ్మడం లేదు అన్నాడు ఆయన్ను నమ్మని వారెవరో ఆయన్ను అప్పగించే వారెవరో యేసు ప్రభుకు మొదటి నుండి తెలుసు కాబట్టి ప్రజల్లో ఆయనను గురించి విభేదం పుట్టింది అధికారుల్లో కూడా అనేకులు ఆయన మీద నమ్మకం ఉంచారు కాని హరిసయ్యల కారణంగా ఎవరికీ చెప్పలేదు తమను సమాజం నుంచి విలువేస్తారేమోనని భయపడ్డారు కూడా దేవుని మెప్పు కంటే మనుషుల మెప్పు వారికి ఎక్కువ ప్రీతిపాత్రమైందన్నమాట అది విని ప్రముఖ యాజకులు ధర్మశాస్త్ర పండితులు ఆయన్ని ఎలాగ రూపమాపాలని మార్గాల వెదకసాగారు ఆయనంటే వారికి భయం ఎందుకంటే గిరసమోహం అంతా ఆయన ఉపదేశానికి ఎంతో ఆశ్చర్యపడేవారు తర్వాత యేసు వారితో మళ్లీ ఇలా అన్నాడు నేను లోకానికి వెలుగును నన్ను వెంబడించే వారు చీకట్లు నడవరు గాని జీవపు వెలుగు ఉంటుంది తనను నమ్మిన యుధులతో ఏసి ఇలా అన్నాడు మీరు నా ఉపదేశంలో నిలిచి ఉంటే నాకు నిజమైన శిష్యులుగా ఉంటారు మీరు సత్యం గ్రహిస్తారు అప్పుడు సత్యం మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేస్తుంది కుమారుడు గాని మీకు స్వాతంత్రం ఇస్తే మీరు నిజంగా స్వేచ్ఛ పొందిన వారే ఉంటారు నేనే ద్వారాన్ని నా ద్వారా ఎవరైనా లోపలికి వస్తే వారికి విముక్తి కలుగుతుంది నేను మంచి గుర్రెల కాపరిని మంచి కాపరి గుర్రెల కోసం తన ప్రాణం ధారపోస్తాడు నా గురెలు నా స్వరం వింటాయి అవి నాకు తెలుసు అవి నన్ను వెంబడిస్తాయి నేను వాటికి శాశ్వత జీవం ఇస్తాను అవి ఎన్నడూ నశించవు వాటిని నా చేతిలో నుంచి ఎవరూ దొంగిలించలేరు మూడు సంవత్సరాలు బోధించిన అనంతరం యేసు ప్రభు తన శిష్యులతో ఇంతకు ముందు ఎవరూ ఎక్కనటువంటి ఒక గాడిద పిల్లను తెమ్మని ఆదేశించాడు తరువాత ఆయన 
గాడిదపై ఇరుష్లేముకు ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు పెద్ద గుంపు వారు చూసిన అద్భుత కార్యాలను బట్టి గట్టిగా స్థుతించసాగారు వారు జయము ప్రభు పేరుట వచ్చు వాడు స్థుతింపబడినుగాక పరలోకంలో శాంతి ఉన్నత స్థలాల్లో దేవునికి మహిమ అని గట్టిగా కేకలు వేశారు యేసు ఆ పట్నాన్ని సమీపించినప్పుడు ప్రజలు తనను నిజరక్షకునిగా ఇంకా గుర్తించినందుకు దాని వైపు చూచి ఏడ్చాడు అప్పుడు సాతాను పన్నెండు మంది శిష్యులలో ఒకడైన ఇస్కరియత్ యుధాలో ప్రవేశించాడు అతడు ప్రముఖ యాజకుల దగ్గరికి దేవాలయపు అధికారుల దగ్గరికి వెళ్లి యేసును వారికి ఎలా పట్టి ఇవ్వాలో కుట్రపన్నాడు వారు సంతోషించి అతనికి ముప్పై వెండి నాణాలు ఇవ్వడానికి సమ్మతించారు అతడు దానికి ఒప్పుకుని జన సమూహం లేనప్పుడు ఆయన్ను వారికి పట్టి ఇవ్వడానికి అనువైన సమయం కోసం చూస్తూ ఉన్నాడు ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్లవలసిన సమయం దగ్గర పడిందని యేసుకు తెలుసు కాబట్టి ఆయన పస్కా భోజనానికి శిష్యులను సమకూర్చాడు వారు భోంచేస్తున్నప్పుడు ఆయన రొట్టె తీసుకుని దీవించి దాన్ని విరిచి వారికిచ్చి దీనిని తీసుకుని తినండి ఇది నా శరీరం నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి దీనిని చేయండి అని చెప్పాడు అప్పుడు ఆయన ఒక పాత్ర తీసుకుని కృతజ్ఞత అర్పించిన తర్వాత వారికిచ్చాడు దానిలోని ద్రాక్ష రసాన్ని వారందరూ త్రాగారు వారితో ఆయన ఇలా అన్నాడు ఇది నా రక్తం అనేకుల పాపక్షమాపణ నిమిత్తం చిందింపబడుచున్న నిబంధన రక్తం నేను చెప్పేదేంటంటే నా తండ్రి రాజ్యంలో ఇలాంటి ద్రాక్ష రసం మళ్లీ మీతో త్రాగే వరకు ఇక దానిని త్రాగను మీ హృదయాలు ఆందోళన పడనీయకండి దేవుని మీద మీరు నమ్మకం ఉంచారు నా మీద కూడా నమ్మకం ఉంచండి నా తండ్రి ఇంటిలో అనేక నివాసాలు ఉన్నాయి నేను మీ కొరకు స్థలం సిద్ధం చేయడానికి వెళ్తున్నాను నేను వెళ్లి మీకు స్థలం సిద్ధం చేస్తే నేను ఉండే చోట మీరు ఉండేలా మిమ్మల్ని తీసుకు వెళ్లడానికి మళ్లీ వస్తాను నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నానో మీకు తెలుసు ఆ చోటికి మార్గమేదో మీకు తెలుసు అన్నాడు అప్పుడు తోమ ప్రభు నీవెక్కడికి వెళ్తున్నావో ఆ మార్గం మాకెట్లా తెలుస్తుంది అన్నాడు యేసు నేనే మార్గాన్ని సత్యాన్ని జీవాన్ని నా ద్వారా తప్ప ఎవ్వరూ తండ్రి దగ్గరకు రాలేరు అన్నాడు ఆ సాయంత్రం యేసు తన శిష్యులకు రానున్న భయంకరమైన దినాల గురించి హెచ్చరించాడు ఆయన వారితో ఇలా అన్నాడు లోకం మిమ్మల్ని ద్వేషిస్తే మీకంటే ముందుగా నన్ను ద్వేషించిందని తెలుసుకోండి నన్ను ద్వేషించేవారు నా తండ్రిని కూడా ద్వేషిస్తారు భోజనం చేసిన తర్వాత యేసు గెత్సమని అనే తోటకు కొద్ది సమయం ప్రార్థనలో గడపడానికి వెళ్లాడు ఆ స్థలానికి ఆయన శిష్యులు కూడా ఆయనతో పాటు వెళ్లారు ఆయన ప్రార్థన ముగించిన తర్వాత ప్రధాన యాజకులు దేవాలయ అధికారులు పెద్దలు యేసును వెతుక్కుంటూ అక్కడికి వచ్చారు యేసుతో కలిసి అప్పటి వరకు భోజనం చేసిన యూదానే ఆ గుంపు నడిపించాడు యూదా యేసు దగ్గరకు వచ్చి ఆయనకు కపట ముద్దు పెట్టాడు అప్పుడు యేసు మీరు వెదుగుతున్న ఆయనను నేనే అన్నాడు యేసు ఆయనను నేనే అనగానే వారు వెనక్కి వారు నేల మీద పడిపోయారు ఆ తర్వాత యేసు తనను బంధించి ప్రధాన యాజకుని ఇంటికి తీసుకుని వెళ్లడానికి తానే అప్పగించుకున్నాడు యేసును పట్టుకున్న దేవాలయ అధికారులు ఆయన్ను అపహసించి ఆయన ముఖంపై ఉమ్మి వేశారు వారు ఆయన ముఖాన్ని కప్పి వీపై గుద్దుతూ ముఖంపై కొడుతూ నిన్ను కొట్టిందేవరో ప్రవచించు అని హేళం చేశారు మరునాడు ఉదయం యేసును రోమాధిపతి అయిన పిలా దగ్గరకు తీసుకుని వెళ్లారు ఈ వ్యక్తి యుధా దేశాన్ని అవినీతి పాలు చేయడం మేము కడుగున్నాం అని వారు ఆయనపై నేరారోపణ చేశారు అప్పుడు పిలాతు యేసును అనేక ప్రశ్నలు అడిగిన తర్వాత ప్రధాన యాజకుని అధికారులని ప్రజలను పిలిపించి వారితో ఈయన మరణానికి తగిన పని ఏదీ చేయలేదు అందుచేత నేను ఇతన్ని శిక్షించి విడుదల చేస్తాను అన్నాడు అప్పుడు వారంతా అతన్ని చంపండి సులవేయండి సులవేయండి అని కేకలు వేశారు అప్పుడు పిలాతు జన సమూహాన్ని మెప్పించాలని యేసును కురడాలతో క్రూరంగా కొట్టించిన తర్వాత సులవ వేయడానికి అప్పగించాడు రోమా సైనికులు ముండ్లతో కిరీటం మళ్లీ హేళనగా ఆయన తల మీద పెట్టారు వారు ఆయనకు ఉదారంగు అంగీ తొడిగి యుధుల రాజా శుభం అన్నారు వారు ఆయన్ను పిడికిలతో గుద్దారు తరువాత యేసు తన సిలువను తానే మోసుకుని కల్వరి అనే చోటికి వెళ్లాడు దీనిని గొల్గత లేక కపాల స్థలం అని కూడా అంటారు చాలా సంవత్సరాలకు పూర్వం దేవుడు ఎక్కడైతే అబ్రహామును తన ఒక్కడే కుమారుడైన ఇస్సాకును బలి ఇవ్వమని కోరాడో అదే స్థలంలో దేవుని ఏకైక కుమారుడైన యేసును సిలువ వేశారు వారు ఇలా చేస్తున్నప్పుడు యేసు తండ్రి మీరేమి చేస్తున్నారో వీరికి తెలియదు కనుక వీరిని క్షమించు అని ప్రార్థించాడు
తనతో సిలవేయబడుచున్న నేరస్తులిద్దరి మధ్యలో యేసు వ్రేలాడుచుండగా సైనికులు ఆయన అంగీ కోసం చిట్లు వేసుకున్నారు దావీదు ప్రవచనం ఇలా నెరవేరింది మూడు గంటల సేపు ప్రజలందరూ ఈ సంఘటనను చూస్తూ ఉండిపోయారు అధికారులు యేసును చూచి ఇతడు ఇతరులు రక్షించాడు దేవుడు ఎన్నుకున్న అభిషక్తుడైన క్రీస్తు ఇతడే అయితే తనను తానే రక్షించుకోవాలి అని హేళన చేశారు ఆ మధ్యాహ్నపు వేళ సుమారు మూడు గంటల సేపు దేశమంతటా చీకటి కంపింది మనందరి పాపాలు దేవుడు ఆయనపై మోపాడు అన్న ప్రవక్తల మాటల నెరవేర్పుగా జరిగింది అప్పుడు యేసు దగ్గరగా కేక వేసి నా దేవా నా దేవా నా చెయ్యి ఎందుకు విడిచిపెట్టావు అన్నాడు ఆ తరువాత సమస్త నెరవేరిందని గ్రహించి లేఖనం నెరవేరడానికి యేసు నాకు తప్పిక అవుతుంది అన్నాడు చేదైన చిరకను ఆయనకు అందిస్తూ యూదుల రాజు నీవే అయితే నిన్ను నీవే రక్షించుకో అని సైనికులు యేసును అపహసించారు యేసు ఆ చిరకను తీసుకున్న తరువాత సమాప్తమైంది తండ్రి నా ఆత్మను నీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాను అని బిగ్గరగా కేక వేసాడు తలవంచి ఆయన ప్రాణం విడిచాడు యేసు ప్రాణం విడుచుచుండగా సూర్యుడు అదృశ్యుడై దేశమంతటా చీకటి కమ్మింది భూమి కంపించింది దేవాలయ పుత్తెర పైనుండి క్రిందికి రెండుగా చిరిగింది యేసుకు ఎదురుగా నిలుచున్న రోమా శతాధిపతి ఆయన ఎలా ప్రాణం విడిచాడో చూచి నిజంగా నిజంగా ఈయన దేవుని కుమారుడు అన్నాడు అప్పుడు సైనికులు వచ్చి ఆయనతో కూడా సిలవ వేయబడి వ్రేలాడుచున్న ఇద్దరు దొంగల కాళ్లు విరగ్గొట్టారు వారు యేసు దగ్గరకు వచ్చి అప్పటికే ఆయన చనిపోవడం చూచి ఆయన కాళ్లు విరగ్గొట్టలేరు అయితే ఆ సైనికులలో ఒకడు ఈటతో ఆయన ప్రక్కను పొడిచాడు వెంటనే రక్తము నీళ్లు కారాయి అతని ఎముకల్లో ఒకటైనా విరగదు తాము పొడిచిన వానిని వారు కండ్లారా చూస్తారు అన్న లేఖనాలు నెరవేరినట్లుగా ఇవన్నీ జరిగాయి తరువాత యోసేపు నికోదేవను ఇద్దరు విశ్వాసులు యేసు మృతదేహాన్ని బోళంతో కలిపిన గుడతో చుట్టి సమాధిలో పెట్టారు ఆ తరువాత యూదా నాయకుల ఆజ్ఞ మేరకు సమాధిపై ముద్ర వేసి రోమా సైనికులను కావలి ఉంచారు మూడు రోజుల అనంతరం ఒక పెద్ద భూకంపం కలిగింది ఎందుకంటే ప్రభుదూత పరలోకం నుండి దిగివచ్చి సమాధి ద్వారం నుంచి రాయి దొర్లించాడు దూతను చూచి రోమా సైనికులు భయపడి వణుకుచూ పారిపోయారు యేసు ప్రభు అనుచరులు సమాధి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు రాయి దొర్లించి ఉండడం చూచి కలవరపడ్డారు హఠాత్తుగా ఇద్దరు వ్యక్తులు వారి దగ్గర నిలబడ్డారు వారి వస్త్రాలు ధగదగా మెరిసిపోతూ ఉన్నాయి ఆ వ్యక్తులు సజీవుణ్ణి చనిపోయిన వారి మధ్య ఎందుకు వెతుకుచున్నారు ఆయన ఇక్కడ లేడు సజీవంగా లేచాడు ఆయన మీతో చెప్పింది జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆయన పాపిష్టి మనుషుల చేత సిలవు వేయబడి మూడవ రోజున సజీవంగా లేవడం తథ్యమని మీతో చెప్పలేదా అప్పుడు ఆయన మాటలు వారికి జ్ఞాపకం ఇచ్చాయి అదే రోజు సాయంకాలం ఏసే వారి మధ్య నిలబడి మీకు శాంతి కలుగాక అన్నాడు అయితే తాము ఏదైనా భూతాన్ని చూస్తున్నామనుకుని వారు భయాక్రాంతులయ్యారు ఆయన నేనే నా చేతులు పాదాలు చూడండి నన్ను తాకి చూడండి నాకున్నట్లుగా మీరు చూస్తున్న ఎముకలు మాంసం భూతానికి ఉండవు కదా అన్నాడు అప్పుడు ఆయన వారితో మీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు నేను ఈ మాటలు మీతో చెప్పాను మోషే ధర్మశాస్త్రంలో ప్రవక్త గ్రంథాల్లో కీర్తనల్లో నన్ను గూర్చిన విషయాలన్నీ నెరవేరడం తప్పనిసరి అన్నాడు అప్పుడు వారు లేఖనాలు గ్రహించగలిగేలా ఆయన వారి మనోనేత్రాలు తెరిచాడు ఆయన వారితో ఇలా అన్నాడు అభిషక్తుడైన క్రీస్తు బాధలు అనుభవించి చనిపోయి చనిపోయిన వారిలో నుండి మూడవ రోజున సజీవంగా లేస్తాడని ఆయన పేరట పశ్చాత్తాపం పాపక్షమాపణ ప్రపంచం అంతటా ప్రకటించబడ్డం జరగాలని వ్రాసి ఉంది ఇవన్నీ మీరు కళ్ళారా చూచారు యేసు అనేక మందికి సజీవునిగా కనబడడం వల్ల ఆయన పునరుద్ధానానికి ఇది తిరుగులేని సాక్ష్యమైంది తరువాత ఆయన వారితో ఇలా అన్నాడు మీరు సర్వలోకానికి వెళ్లి సర్వ సృష్టికి శుభవార్త ప్రకటించండి నలభై రోజులు గడిచిన తరువాత యేసు తన శిష్యులతో ఇలా చెప్పాడు పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మలను ఆవరించినప్పుడు మీరు శక్తి పొందుతారు ఎరూషలేంలో యూదయా సమరయ ప్రదేశాలలో నలు దిక్కులకు 
ప్రపంచమంతటా మీరు నాకు సాక్షులై ఉంటారు వారు చూస్తుండగానే ఆయన ఆకాశంలోకి ఆరోహణమయ్యాడు వారికి కనబడకుండా ఒక మేఘం ఆయన్ను మరుగు చేసింది తెల్లని బట్టలు ధరించిన ఇద్దరు పురుషులు వారి దగ్గర నిలిచి మీరెందుకు ఆకాశం వైపు చూస్తూ నిల్చున్నారు ఈ యేసు ఏ విధంగా పరలోకానికి వెళ్లడం మీరు చూశారో ఆ విధంగానే ఆయన తిరిగి వస్తాడు అన్నారు కాబట్టి యేసు శిష్యులు రక్షకుడైన క్రీస్తు మృతులలో నుండి తిరిగి లేచాడని ప్రకటిస్తూ బాప్తిస్తూ ఆ ప్రాంతమంతటా సంచరించారు ఆదాము ద్వారా పాపం మరణం అందరికీ సంక్రమించాయి అలాగే క్రీస్తులో పాపక్షమాపణ పునరుద్ధానం వచ్చాయి అని వారు లేఖనాల ద్వారా చూపించారు ప్రభునందు విశ్వాసముంచి ఆయనను రక్షకునిగా ప్రభువుగా అంగీకరించిన వారు మరణించిన తరువాత ఒకనొక రోజున నూతన శరీరాలతో తిరిగి లేస్తారని సజీవులుగా నిలిచి ఉన్న వారితో కలిసి ఆయనను ఎదుర్కోవడానికి మేఘాలపై కొనుగోబడతారని ప్రకటించారు యేసు ప్రభు పరలోకము నుండి నీతిగల న్యాయాధిపతిగా భూలోకానికి తిరిగి వస్తాడని బైబిల్ చెప్తుంది రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభు అన్న పేరు ఆయన వస్త్రాలపై వ్రాయబడి ఉంటుంది ఆయన వెంట పరలోక సైన్యాలు తెల్లని గుర్రాల మీద వస్తారు ప్రవక్త అయిన జకరియా చెప్పినట్లు యేసు ఒలీవుల కొండపై తన పాదాలు మోపినప్పుడు ఆ కొండ నడిమికి చీలిపోతుంది ఆ తర్వాత ఆయన ఈ భూలోకాన్ని రారాజుగా పరిపాలిస్తాడు కాని ఒక వెయ్యి సంవత్సరాలు గడిచిన తరువాత సాతాను మళ్లీ ప్రజలను మోసగించడానికి బయలుదేరతాడు అప్పుడు దేవుని వద్ద నుండి అగ్ని బయలుదేరి సాతాను అరుచులను కబళించి వేస్తుంది చిట్ట చివరకు మోసగాడైన సాతాను అగ్నిగుండంలో పడవేయబడి రాత్రింబవళ్లు యుగ యుగాలు బాధించబడతాడు అప్పుడు తెల్లని సింహాసనం ముందు చనిపోయిన వారు కనులైనా అల్పులైనా దేవుని ముందు తీర్పు కోసం నించుంటారు ఏ వ్యక్తి పేరైతే జీవగ్రంథంలో వ్రాసి ఉన్నట్లు కనబడలేదో ఆ వ్యక్తి అగ్నిగుండంలో పడవేయబడతాడు అయితే కొత్త ఆకాశం కొత్త భూమిలో దేవుడు తన ప్రజలతో నివాసం చేస్తాడు అప్పుడు దేవుడు వారి కన్నీళ్లన్నీ తుడిచివేస్తాడు చావు బాధ దుఃఖం ఏడ్పు ఇక ఉండనే ఉండవు ఎందుకంటే మొదటి లోకం గతించిపోయింది ప్రకాశించడానికి సూర్యుడు చంద్రుడు దానికి అక్కర్లేనే లేదు ఎందుకంటే దేవుని మహిమే దానిలో ప్రకాశిస్తూ ఉంది గుర్రపిల్లే దానికి దీపం వారు శాశ్వతంగా రాజ్య పరిపాలన చేస్తారు జీవవృక్షం అక్కడ ఉంటుంది మానవునిపై ఉన్న శాపం తిరిగిపోతుంది యేసు ప్రభు ఇలా ఆహ్వానిస్తున్నాడు తప్పుకున్న వారెవరైనా సరే వచ్చి ఉచితంగా జీవజలాన్ని త్రాగవచ్చు ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చుచున్నాను నా మాటలకు విధేయలైన వారు ఆశీర్వదించబడతారు నా మాట విని నన్ను పంపిన వారిని నమ్మేవారు శాశ్వత జీవం కలవారు వారు దేవుని తీర్పులోనికి రారు మరణంలో నుండి జీవంలోనికి దాటారు ఈ దేవుని చరిత్ర నీకోసమే మీరు చూసిన సృష్టికర్త జీవదాత అయిన దేవుడు ప్రతి వారిని పట్టించుకుంటాడు మీరు కూడా దేవుణ్ణి ఆయనకున్న మీ జీవిత ఉద్దేశాన్ని తెలుసుకోవాలి అయితే దేవుడు పరిశుద్ధుడు ఆయన ప్రమాణాలతోనే ఆయన చేరాలి మీరు ఆయన్ను మాత్రమే దేవుడిగా పూజించాలని ఆయన కోరుతున్నాడు ఆదాముహవులు దేవుణ్ణి నమ్మలేకపోయినట్టే మనందరం దేవుడు లేకుండానే జీవించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం మీరు దేవుని ఆజ్ఞలన్నీ పాటించి ఒక్కటి చేయకపోయినా దైవ చట్టాన్ని మీరినట్టే అప్పుడు ఆయన ముందు మీరు పాపిగా నిలబడాల్సిందే కాబట్టి ఇకెంత భక్తి ఉన్నా ఎన్ని మంచి పనులు చేసినా అవి దేవుని పరిశుద్ధతకు సరితోగవు మీరు దేవునికి దూరం అయిపోయినట్లే కాని దేవుడు మీ నిస్సహాయతను అర్థం చేసుకుని మిమ్మల్ని ప్రేమించి మీకోసం మరణించడానికి తన కుమారుణ్ణి పంపాడు పాపానికి జీతం మరణం అయినా ప్రభు అయిన క్రీస్తుయేసులో నిత్య జీవం దేవుని వరం అని బైబిల్ చెప్తోంది రక్షణ ఒక వరం దాన్ని సొంతగా ఎవరూ సాధించలేరు అందుకే గర్వించరాదు బైబిల్లో యోహాన్ సువార్త మూడో అధ్యాయంలో నికోదేమనే మతాధికారితో యేసు ఎవరైనా నితిజీవం కావాలంటే తిరిగి జన్మించాల్సిందేనన్నాడు మీరు కూడా దేవుని కుటుంబంలో ఆత్మీయంగా జన్మించాలి 
అందుకే యేసును మీ జీవితంలోకి పిలిచి పాపక్షమ కోసం వేడుకోవాలి దేవుని బిడ్డ కావాలంటే యేసును మీ రక్షకుడుగా పొందాలంటే ఇప్పుడే దేవునితో మాట్లాడండి నాతో కలిసి ఇలా ప్రార్థించండి ప్రియ ప్రభు నా పాపాన్ని నీ పట్ల నేచేసిన తిరుగుబాటును తెలుసుకున్నాను ఏసు సిలువపై చనిపోయి నా పాపశిక్ష భరించేలా చేసినందుకు నీకు కృతజ్ఞతలు నా రక్షకుడిగా దేవుడిగా ఉండేలా ఏసుని నా హృదయంలోకి రావాలని పిలుస్తున్నా ఏసయ్య నా జీవితాన్ని దర్శించినందుకు కృతజ్ఞతలు ఆమే మీరు ఈ ప్రార్థన చేసి దేవుణ్ణి ఇంకా తెలుసుకోవాలనుకుంటే మూడు పనులు చేయండి ప్రార్థన ద్వారా దేవునితో తరచు మాట్లాడుతూ ఉండండి బైబిల్లో ఆయన మాటల్ని చదువుతూ ఆయన స్వరాన్ని వినండి దేవుణ్ణి ఆయన వాక్యాన్ని ప్రేమించే సంఘానికి వెళ్ళండి ఇలా చేస్తే ఆయన్ను మరెక్కువగా తెలుసుకుంటారు